This message, Perfect Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 25, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन बर्नम के द्वारा रविवार सांझ अगस्त 25, 1963 में बर्नम टबर्निकल जेफरसन वेले इंडियाना यूएसए में प्रचारित किया गया जिसका हिंदी शीर्षक सिद्ध विश्वास और अंग्रेजी शीर्षक परफेक्ट फेथ है We have assembled together to only believe, just believe the Lord Jesus. हमारे स्वर्गीय पिता आज रात्रि हमारी ये भावना है हम यहाँ विश्वास के लिए जमा हैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास There are those here tonight who are sick and afflicted and we have dedicated our 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 service tonight to the healing of the sick and broken body. आज रात्रि यहाँ वे हैं जो बीमार और दुखी हैं और आज रात्रि हमने अपनी सभा बीमारों की चंगाई के लिए समर्पित की है और टूटी हुई देह अब जैसा गाने वाले ने वो सुंदर भजन गाया तब यीशु आया होने पाए आप आज रात्रि दृश्य पर आए प्रभु और सब पीड़ितों को चंगा करें और एक भी दुर्बल व्यक्ति आज रात्रि हमारे बीच में ना हो प्रभु इसे प्रदान करें और हमारी सहायता करें जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि पर्याप्त विश्वास प्राप्त करें इस घड़ी में हम ये यीशु नाम में मांगते हैं आमीन किसके हैं ये यहाँ एक चश्मा है जो किसी ने खो दिया है और आराधनालय में मिला है यदि कोई यदि ये आपका है तो ये यहाँ प्रचार मंच पर है पुलफिट पर नाउ आई नो दैट मेनी आर वर्किंग एंड दे हैव टू गो होम अर्ली एंड सो आई वोट स्पीक वेरी लॉन्ग एंड हैव अ प्रेयर लाइन टू प्रे फॉर दिक्कत अब मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं और उन्हें घर जल्दी पहुँचना है और इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा और फिर प्रार्थना के लिए प्रार्थना पंक्ति बीमारों के लिए ये मुझे एक सुअवसर देता है कि कि कुछ आपात स्थितियों को पकड़ूं जो भी अभी कमरे में थे अंदर आने के पहले उन्हें पकड़ा और इस दोपहर बाद उनमें से कुछ निसंदेह बहुत ही खराब और हिंसक और मैं फोन भी कर रहा था और बीमारों के लिए प्रार्थना और अपने प्रभु यीशु के चंगाई भरे हाथ को बीमार और दुखी को चंगा करते देख रहा था कि वो कितना अद्भुत है Because usually we, uh, the Holy Spirit will come around if there's any emergency case and desert it right quick and pick it out and say something about it. अब हम इन चंगाई सभाओं में अक्सर नहीं जाते क्योंकि अक्सर हम पवित्र आत्मा आसपास आएगा यदि कोई आपात स्थिति है और तुरंत ही जांच लेता है और लेकर और इस विषय में कुछ कहता है. Then the rest of them, uh, we just maybe it's nothing too bad, so we just pass it on by. God all being here twice today it should be that we dedicate one service for prayer for the sick tab ve baki kyun hum zara ho sakta hai adhik bura na ho to hum use chhod dete hain aur maine socha yahan ek din mein do bar aisa hona chahiye ki hum ek sabha bimaron ki prarthna ke liye rakhe i believe in healing the sick i believe it is a bible command we cannot preach that 
میں بیماروں کی چنگائی میں وشواس کرتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ ایک بائبل کی آگیا ہے بنا اس کے ہم پرچار نہیں کر سکتے پون سو سماچار بنا اس کو سملت کیے Now, it's possible. I don't know yet. I haven't called home yet tonight. It may be possible that next Sunday I beat you here again. Now, ye sambhav hai. Mujhe abhi nahi malum. Maine aaj raatri bhi ghar phone nahi kiya. Ho sakta hai agle revivar sambhav hai. Main yahan phir se honga. And if you if you don't hear from us this week, if Billy don't let you know, he'll know a little later on in the week. If you don't hear, then we'll be here again next Sunday because that gives you a labor day. You see. اور یدی آپ اس سپتاہ ہم سے نہ سنے یدی بلی آپ کو نہ بتائے وہ اس سپتاہ کے انت میں جان پائے گا یدی آپ یہ نہ سنے تو پھر ہم اگلے ربی بار یہاں پر ہوں گے کیونکہ اس دن لیبر ڈے ہوگا آپ دیکھیے کہ وشرام کریں اور اس پرکار سے یا گھر پہنچتے سمجھے اس لیے ہم یتن کریں گے پربو نے چاہا Now, if you don't hear, I think Billy drops your card or tells you through the service of some way. So if he doesn't call you, then I'm coming back for, for this next coming Sunday. If Brother Neville will just call it one of the services. Yes, it's a long time later he's coming. Oh, that's fine. Okay, now if you don't hear, I think Billy will send you a card to the service of some way. So if he doesn't call you, then I'm coming back for this next coming Sunday. So if he doesn't call you, then I'm coming back for this next coming Sunday. So if he doesn't call you, then I'm coming back for this next coming Sunday. یدی بھائی نیول یہ ٹھیک ہے کسی سبھا میں او یہ اچھا ہے یدی کوئی چھوٹے کالنس کو یہاں جاننا چاہتا ہے اور سات مہروں کے سمیں ڈاکٹر نے اس چھوٹے لڑکے کو بتا دیا تھا کہ اس گٹھیا بخار کے ساتھ اسے لیٹے رہنا پڑے گا اور نلکی سے پینا پڑے گا وہ یہی تھا اور پتا اور ماتا اسے گھر سے لے آئے اور اسے کمرے میں بیٹھا دیا اس کے لیے پراتھنا کی اور پربو یشو نے اسے پوری ریتی سے چنگا کر دیا وہ ودیالے چلا گیا اور ادھکاریوں نے انہیں اس وشے میں بلایا اس لیے انہوں نے وشیشگے کو بلایا جو اس کی پرتکشہ کر رہا تھا اور وہ وشواس نہ کر سکی وہ ایسی چیز کا وشواس نہیں کر سکا جیسے یہ اور وہ لڑکے کو جانچ کے لیے لے گئے اور بالکل اچھا اور سوست تھا تب یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی یہ شو آیا پرکشہ کرنے والے کی سامرتھ ٹوٹ گئی تھی اب جانتے ہیں وچتر بات میں کسی سے اس گانے کو گانے کے لیے کہنے جا رہا تھا آج راتری اور جیسے کہ میں اس کمرے میں وہاں سیوا کر رہا تھا تو کوئی اس گانے کو گا رہا تھا تب یہ شو آیا یدی یہ نہیں گایا جاتا تو میں کسی سے کہنے جا رہا تھا کہ میرے بولنے سے پہلے کوئی گائے اس لیے وہ وہ سارے کاموں کو صحیح کرتا ہے اب آپ میں سے بہت سے صبح تک پرتکشہ کریں گے یہ جانے کے لیے ایک لمبی دوری ہے اور اس یتن کے لیے میں سرہانہ کرتا ہوں آپ میں سے کچھ گاڑی چلا کر آج راتری گھر جائیں گے کیونکہ دن نکلتے ہی صبح آپ کو کام پر جانا ہے اور میں میں جانتا ہوں کہ یہ کٹھن ہے اور 
नोबाड केयर्स फॉर यू रियली हैव गॉट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड सी और तब जब मैं सोचता हूं और ये देखता हूं मेरी भी कार्य अवधि होती है आप जानते हैं मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाता हूं जहां मैं जो मुझे पहुंचा देता है जहां मुझे वो अवकाश मिलता है जब मैं अधिकाई से कार्य करता हूं और शैतान आकर मुझसे कह रहा है क्यों कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता वास्तव में इस संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं है देखिए I got to overcome that. Then when I look back and see something like this, I put it right back in his face and say, "What about that?" <laughs> that helps me to overcome. What about that? और इसलिए याद रखें परीक्षाओं से मैं उन्मुक्त नहीं हूँ मुझे उन पर जय पानी होती है तब जब मैं पलट कर देखता हूँ और कुछ इस प्रकार से देखता हूँ मैं ठीक वापस उसी के सामने डाल देता हूँ और कहता हूँ इस विषय में क्या है इससे मुझे जयवंत होने में सहायता मिलती है इस विषय में क्या है Young fellow, uh, recently, and said to him, "That stuff that they're preaching there about that divine healing is nothing to it." जैसा कि मेरा एक विशेष मित्र है, वो यहाँ सभा में बैठा हुआ है। वहाँ एक दल था, एक प्रकार का दल जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता। हाल ही में इसके पास आया और उससे कहा, वो बात जो वे प्रचार कर रहे हैं, वहाँ दिव्य चंगाई के विषय में इससे कुछ न And this man lives in Kentucky, right near an old woman that, when we was at Acton Campgrounds, that was dying with cancer. और ये पुरुष केंटकी में रहता है, ठीक उस बूढ़ी महिला के पास, जब हम वहाँ एक्टन कैंपग्राउंड पर थे, वो कैंसर से मर रही थी. And her sister came to the meeting that night with a handkerchief in her purse that she had taken. And uh, the Holy Spirit called out the woman back there, and I'd never been in that country before, and told her that she had a handkerchief in her purse that she had there. She took from home, and her sister was up on a certain ridge there, dying with cancer of the stomach. The doctors gave her up. और उस रात्रि उसकी बहन सभा में अपने पर्स में रुमाल के साथ आई, जिसे उसने निकाला था, और पीछे पवित्र आत्मा ने उस महिला को बुलाया था, और मैं इसके पहले उस जगह कभी नहीं गया था और उसे ये बताया कि उसके पास पर्स में रुमाल है जो उसके पास वहाँ था उसने घर से लिया था और उसकी बहन वहाँ किसी परवर श्रेणी में पेट के कैंसर से मर रही थी डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था और मैंने कहा जाओ ये रुमाल उस महिला पर रख दो क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि वो जिएगी और उसी रात उनके वहाँ सालवेशन आर्मी उन्होंने सोचा जब भाई बेन वहाँ पहुँचे और फिर रखा और फिर वो महिला इतनी अच्छी तरह चंगी हुई जब तक कि वो अपना काम नहीं करने लगी और पड़ोसियों का काम तो दिस यंग मैन नोइंग दैट ही सेड देन एक्सप्लेन हर केस एक्सप्लेन यू नो शी हैड कैंसर शी इज शर इन लव विद द डॉक्टर्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन एंड जस्ट सिंपली टर्न सो पर हर बैक एंड नथिंग कैन बी डन एंड नाउ शी इज परफेक्टली नॉर्मल वेल देन एक्सप्लेन दैट दैट सेल इसलिए ये युवा पुरुष ये जानता था उसने कहा तब उस घटना की व्याख्या की ये तय हो गया व्याख्या अब जानते हैं उसे कैंसर था वो यहाँ लुईविल में थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था और बस छोड़ दिया सिलकर उसे वापस कर दिया कुछ नहीं हो सकता था और अब वो बिल्कुल ठीक है भली चंगी है कहा इसकी व्याख्या करो उसने ये तय कर दिया समझे You know, and the Bible said, and they could say nothing amiss because the man was standing right in their midst on who the miracle was. That's where we, it puts Satan to the shame, doesn't it? The man was standing there as the miracle was performed on. आप जानते हैं बाइबल में कहा और वे कुछ भी गलत नहीं कह सके क्योंकि वो पुरुष ठीक वहाँ उनके बीच में खड़ा था जिस पर ये आश्चर्य कर्म हुआ था यही जहाँ हम इसने शैतान को लज्जित कर दिया क्या नहीं? 
वो पुरुष वहाँ खड़ा हुआ था जिस पर वो आश्चर्य क्रम हुआ था क्या परमेश्वर मरुओं को जलाता है यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है ठीक यहाँ पर मरुओं में से जलाया हुआ परमेश्वर बीमार को चंगा करता है ओ प्रभु हाथ हर कहीं जा सकते हैं परमेश्वर बीमार को चंगा करता है और हम जानते हैं कि वो महान है महान मैं हूँ न कि महान मैं था या होऊंगा मैं हूँ ये ठीक बात है मैं हूँ जो सदा उपस्थित रहता है हर कहीं सारे समय कल आज और सर्वदा एक सा है Now, the hurry. Let's turn now into the blessed Bible. I want to read a, a passage that that used to just turn me around when I read it. And I want to have a prayer line tonight. Pray for everybody that wants to be prayed for. अब जल्दी में आइए हम धन्य बाइबल में निकालें. मैं एक भाग पढ़ना चाहता हूँ जिसने मुझे अक्सर घुमाया है. जब मैं ये पढ़ता हूँ और आज रात्रि में प्रार्थना पंक्ति लेना चाहता हूँ. और हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो करवाना चाहता है और अब हम मरकुस निकालने जा रहे हैं संत मरकुस ग्यारहवा अध्याय संत मरकुस का और हम बाईसवें पद से पढ़ना आरंभ करेंगे संत मरकुस का ग्यारहवा अध्याय और आप में से बहुत से ये वचन जानते हैं ये बहुत ही जाना पहचाना है ये वचन था जिस पर मैं सोच रहा था भाई रसल जब वे जब वो मुझसे बोला और उनके लहरियों के विषय में बोला अब वे ये बस वही वचन था जिस पर मैं सोच रहा था ये सदा एक पहली रहा है उसने कहा यदि तुम कहो ना कि यदि मैं कहता हूँ यदि तुम कहो अब इसे हम पढ़ते हैं Jesus answering said unto them have faith in God for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass he shall have whatsoever he saith Yeshu ne usko uttar diya परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रती करे जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वो ही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रती कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा and then as we said this morning trying to get the church into the place to where we could 
really see apostolic times moving among us. That's what we all hunger. अब विश्वास क्षमा पर आधारित है तब और तब जैसा कि हमने इस पर आते कहा कलिसिया को उस स्थान तक लाने का यत्न करें जहां हमारे मध्य में प्रेरितों का समय चलने लगे यही जिसकी हम सबों को भूख है और ये यहाँ ठीक द्वार पे रखा है हम इसे देखते हैं परंतु हम इसे और अधिक देखना चाहते हैं हम इसका ऐसा बहाव चाहते हैं कि होगा ये हमारी सहायता करेगा हम बाहर दूसरों के लिए बहेंगे Remember, Jesus, morning, याद रखें यीशु ने कहा जैसे कि आज सुबह के पाठ में था उसने अपनी शक्ति कभी भी अपने लिए प्रयोग नहीं की उसने ये दूसरों के लिए प्रयोग की वो इसलिए ही भेजा गया था और आप कभी कभी सोचते हैं क्यों एक ऐसा पुरुष जो इतना सामर्थ्य से भरा हो जैसा वो वो कभी बीमार हुआ होगा जी हाँ श्रीमान मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कहीं जहाँ जब उसने उस लड़के को जिलाया नाइन गांव की विधवा का पुत्र मैं विश्वास करता हूँ दाऊद के घराने का राजकुमार कि वो एक चट्टान पर बैठा था और सिर दर्द से कर रहा या समझे उसने हमारी दुर्बलता को सह लिया सहने का अर्थ उन्हें समेट लिया देखिए उसने सह लिया और उसमें सब चीजें थीं जैसे हम में हैं उसमें बीमारी थी उसके पास परीक्षाएं थीं उसके पास परेशानियां थीं उसमें घबराहट थी वैसे ही जैसे हमारे में है क्योंकि उसे सही प्रकार का बिचवाई बनना था so इसलिए कि उसे सहभागी होना था फल का किसान इसके पहले कि वो जानेगा कुएं पर स्त्री और बहुत सी बातें देखिए यदि हम वचन में सीधे सीधे देखें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ इसका हर बिंदु सच्चा है आज आलोचनाएं हैं वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते एक आलोचक ने एक बार कहा कि जब यीशु ने उन चेलों को भेजा जहाँ वो गधी का बच्चा बंधा था जहाँ दो रास्ते मिलते थे जो उसने पहले से तैयार किया हुआ था जहाँ वो गधी का बच्चा बंधा था देखिए वे नहीं समझते कि परमेश्वर ने ये व्यवस्थित किया हुआ था उस दिन परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि मैं भाई डाउट से फिर सड़क पर हाथ मिलाऊंगा ये बहुत ही विचित्र है उस प्रातः मैं यहाँ पर नहीं था परंतु दो मिनट या एक मिनट बाद मैं उनसे सड़क पर नहीं मिला परंतु मैंने कार से कदम बाहर रखा समय में कि उससे हाथ मिलाऊं जब वो अंदर आ रहे थे सड़क पर वो मुझे नहीं जानता था 
اس نے اپنا چشمہ اتار رکھا تھا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس نے میری آواز سنی اس نے رونا شروع کر دیا یہ کیا تھا وہ اکثر ایسا نہیں کرتا پرنتو یہ اس بات کا اتر تھا جو اسے آکسیجن لگے پر بتایا گیا تھا کہ وہ یہ کرے گا میں نے کہا آپ کلیسیا میں پھر سے بیٹھیں گے اس کے ہردے کی اچھا جب ہماری شکاگو کی سبھا ہو رہی تھی وہ اس سبھا میں آنا چاہتا تھا اس کا ہردے ادھر ہی تھا میں نے ایک تار شبھ کامناؤں کا اسے اپنی اور اور بالکوں کی اور سے بھیجا اسے بتایا ہم اس کے لیے پرارتھنا کر رہے تھے کہ وہ چنگا ہو جائے گا جلد ہی اور ایک پریے بھائی جو اس سے ملنے گیا کہا کہ وہ وہ بہت ہی آنا چاہتا تھا پرنتو آج راتری وہ یہاں پر بیٹھا ہے ہمارے ساتھ سمجھے یہ پہلے سے طے نہیں تھا اسی پرمیشور نے اسے ویوستھت کیا ہے وہ ہر کاریو کو سدھتا کے ساتھ ٹھیک سمے پر بناتا ہے ایک بار ایک آلوچک نے کہا کوئی آشچر نہیں یشو نے پانچ روٹیاں لے کر اور پانچ ہزار کو کھلا سکتا تھا بولا کہ ان دونوں میں روٹیاں بڑی بڑی ہوتی تھی اور اس نے بس ہر ایک روٹی کو کاٹ کاٹ کر ہزاروں کو کھلا دی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹے لڑکے کے پاس یہ اس کے دوپہر کے لیے تھی ایک چھوٹے لڑکے نے پانچ روٹیاں رکھی جس سے پانچ ہزار لوگوں کو کھلایا جا سکے اور پیٹ بھر جائے تب بارہ ٹوکریوں کا کیا ہے جو بعد میں اٹھائی گئی سمجھے او وہ بس یہ بس ایک آلوچنا ہے یہ بس یہی ہے یہ پرمیشور کے وچن کو نہیں بدلتا یہ ویسا ہی ہے دیکھیے آگے بڑھتا ہے اب ہم وشواس پر بولنا چاہتے ہیں اور وبھن پرکار کے وشواس سدھ وشواس یہ ایک مہان چیز ہے اب وشواس ہمیں بائبل میں بتایا گیا ہے وشواس سننے سے آتا ہے اب آپ بنا وشواس کے بچائے نہیں جا سکتے اور وشواس کچھ ہے جس کا آپ کو وشواس کرنا ہی ہے کہ یہ ہے اسے واسطو میں کوئی چیز گھوشت نہیں کرے گی کہ یہ ہے سوائے وشواس کے اب میں آپ کے پاس وشواس لانے کا یتن کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پرارتھنا پنکتی کے لیے تیار ہو سکیں اگلے کچھ منٹوں میں اب وشواس وہ جو پرمیشور کے پاس آتا ہے اسے وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور یہ اسمبھو ہے کہ آپ پرمیشور کو بنا وشواس کے پرسن کریں آپ اسے پرسن نہیں کر سکتے اور یدی آپ کہتے ہیں کہ آپ پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے دیکھیے 
इसलिए तब आपको विश्वास के द्वारा विश्वास करना पड़ेगा और यदि आप उसे देख सकें तो फिर ये विश्वास नहीं है समझे कोई भी चीज जिसे चेतनाएं घोषित करती हैं वो विश्वास नहीं है ये वैज्ञानिक सत्य है देखिए ये कोई विश्वास नहीं है परंतु आपको उसे विश्वास के द्वारा ही स्वीकार करना है और वो जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर का विश्वास करना ही चाहिए और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है समझे यू मस्ट फर्स्ट बिलीव दिस इज गॉड वर्क एंड यू मस्ट कम टू गॉड बाय द वर्क जस्ट टेक द वर्ड वॉट इट से एवरीथिंग एल्स कॉन्ट्री टू इट इज नॉट राइट आपको पहले ये विश्वास करना ही है कि ये परमेश्वर का वचन है और आपको परमेश्वर के पास वचन के द्वारा आना है समझे बस वचन लीजिए ये क्या कहता है और ये ठीक है और हर चीज जो इससे मेल नहीं खाती वो सही नहीं है अब्राहम को विश्वास करना ही था जो आवाज ने उसे बताया और जब वो सौ वर्ष का था पच्चीस वर्षों बाद वो इसका विश्वास करने में मजबूत था बजाय पच्चीस वर्ष के पहले जब ये उसे दिया गया समझे उसने इसका विश्वास किया और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं अविश्वास से परंतु मजबूत परमेश्वर को महिमा देता रहा जानते हुए कि जो उसने प्रतिज्ञा दी है वो उसे करने के योग्य है और इसी प्रकार से हर एक को होना चाहिए आपको असफल न होने वाले विश्वास के साथ आना चाहिए ये विश्वास करते हुए कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है परंतु अब आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो विश्वास हो और यही जिस पर हम बात करने जा रहे हैं देखिए कि उस विश्वास को प्राप्त करें इन Now here's where many people fail to receive their healing or what they're asking for because they take faith to be something that it is not. इब्रानियों में इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय हमें यह बताया गया है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अब यही जहां बहुत से लोग अपनी चंगाई को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं या जो वे मांग रहे हैं क्योंकि वे विश्वास को कुछ होने के लिए लेते हैं कि ये नहीं है समझे वे इसका विश्वास नहीं करते ये 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 कल्पना नहीं है ये एक वास्तविक वस्तु है अब ध्यान से सुनिए ये वो नहीं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं ये वैसे ही वास्तविक है आपके लिए जैसे आपकी देह की कोई भी चेतना किसी चीज की घोषणा करे It's just as real as to say I feel my cold. It's just as real as to as I hear that baby talking uh, there or making a noise. See, It's just that real as music playing. ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मेरी आँख कहती है ये एक कागज का टुकड़ा है. ये वैसे ही वास्तविक है जैसे ये कहते हैं ये एक जियाला है. ये वैसे ही वास्तविक है जैसे कहते हैं मैं अपने कोट को अनुभव करता हूँ. 
ये वैसे ही वास्तविक है जैसे जैसे मैं उस बालक को वहां बात करते हुए सुनता हूं या शोर मचा रहा है ये वैसे ही वास्तविक है जैसे संगीत बज रहा है ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मैं किसी चीज का स्वाद अपने मुंह में ले रहा हूँ ये वास्तविक है केवल आप इसे किसी को दिखा नहीं सकते ये केवल आपके ही पास है आमीन ये आपका है विश्वास एक वस्तु है देखिए न कि ये कल्पना बहुत से लोग आते हैं अब ये वास्तविक एक गहरा पाठ है और मैं इसके ऊपर का पकड़ूंगा तब आप इसे गहरा खोदें समझे ध्यान दें ये कुछ है जो आपके पास है न कि कल्पना यदि ये वास्तव में आपके पास है ये आपके लिए वैसे ही वास्तविक है जैसे कोई और चीज आपके पास हो सकती है ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप ये जानते हैं कि आप अपनी कार में सवारी कर रहे हैं ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप जानते हैं कि आप आराधनालय में बैठे हैं ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं इट इज ए सबस्टेंस नॉट एन इमेजिनेशन नॉट एन इमोशन बट समथिंग दैट यू हैव एंड इट कम्स टू यू बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन दैट ओनली फेथ कम अप बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड ये एक वस्तु है न कि कल्पना न कि एक मनोभाव परंतु कुछ ऐसा जो आपके पास है और ये आपके पास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है और केवल उससे विश्वास सुनने के द्वारा और परमेश्वर के वचन को सुनने से It's not in an organization. It's not in a group of people. It's in God because God is the Word. Amen. Amen. Your faith is in God. Faith comes by hearing the Word of God. ये आपको वहाँ रखता है जहाँ आपका विश्वास है, वरना ये किसी व्यक्ति में नहीं है, ये मनुष्य में नहीं है, ये संस्था में नहीं है, ये लोगों के झुंड में नहीं है, ये परमेश्वर में है। क्योंकि परमेश्वर वचन है समझे आपका विश्वास परमेश्वर में है विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है तब जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ना कि किसने क्या किया है के द्वारा किसने कहा परंतु जो परमेश्वर के वचन ने कहा उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा ठहरे अब आप देखिए कोई किसी कार्य के करने के द्वारा या परमेश्वर का व्यवहार या परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उनमें बहुत से कहते हैं मैं भी वो कर सकता हूँ ये एक कल्पना है और जब वे करते हैं आप पाएंगे कि वे कहीं ढह जाते हैं इसे एक वस्तु होना है अब ये एक संभावित विश्वास ये कुछ है जो आपको एक विश्वास पर लाएगा ये संभावित जैसे आप मुझसे एक बांझ का वृक्ष मांगे और मैं आपको एक बीज देता हूँ 
Potentially you have an oak tree, but it hasn't produced itself yet. But when it really brings itself out, it is an oak tree. Yeah. And when you imagine that God does this, but when it's revealed to you, it's a faith thing. A yeah. perfect faith that cannot fail. आपके पास एक संभावित बांझ वृक्ष है परंतु इसने अभी अपने आप को उत्पन्न नहीं किया है परंतु जब यह वास्तव में अपने आप को बाहर लाता है ये एक बांझ वृक्ष है और जब आप कल्पना करते हैं कि परमेश्वर ने यह किया है परंतु जब आप पर यह प्रकट हुआ तो यह विश्वास है ये सिद्ध विश्वास जो असफल नहीं हो सकता Because it's been proved right every time. See? And I know that he promised that. And he promised in his word. And here he comes and promises for this day. Therefore, you know where you're standing when he says so. यही कारण है कि दर्शन मेरे लिए इतने इतने आश्चर्यजनक होते हैं क्योंकि ये हर बार सिद्ध हुए हैं समझे? और मैं जानता हूँ कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है और ये उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा दी है और यहाँ वो आता है और इस दिन के लिए प्रतिज्ञा दी है इसलिए आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं जब उसने ऐसा कहा देखिए ये मुझे एक विश्वास देता है क्योंकि वो अपने लिखे हुए वचन के विरोध में कभी कुछ नहीं करता समझे और यदि ये वचन के विरोध में था तो इस पर मेरा विश्वास नहीं हो सकता था इसे वापस वचन पर लेकर आए देखिए विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने में है आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए वचन ही सर्व पर्याप्त वचन है कुल मिलाकर आपको इसकी आवश्यकता है की ये वचन है Now, faith being the substance, and in there we find out in Hebrews what faith was and what those did who had faith. अब विश्वास वस्तु होने के नाते और इसमें हम पाते हैं इब्रानी में विश्वास क्या था और उन्होंने क्या किया जिनके पास विश्वास था. See, there's many times that people have faith today and tomorrow they haven't got it. The next day there's something and something else. But when God wants anchors. And you see it. There's nothing ever going to make you move from it. अब देखिए, बहुत से लोगों के पास आज बहुत बार विश्वास होता है, और कल उनके पास नहीं होता, और अगले दिन वहाँ कुछ होता है, और कुछ और। परंतु जब परमेश्वर एक बार इसे जड़ देता है, और आप इसे देखते हैं, तो फिर अब कभी कोई चीज आपको इससे हिलाने नहीं जा रही है। You're just poking, reaching, pursuing. And pursue this adventure without authority. You're just trying this and trying this and go to this and run here and run there. You haven't got the faith yet. But when that is what we call faith. आप बस धक्का मार रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मान रहे हैं और मान लेना बिना किसी अधिकार के जोखिम उठाना. आप बस कोशिश कर रहे हैं और आप इस पर कोशिश कर रहे हैं और इधर को जा रहे हैं और उधर उधर भाग रहे हैं. आपके पास अब भी विश्वास नहीं है परंतु जब यही जिसे हम विश्वास कहते हैं मैं मैं मुझे क्षमा करें मैं चाहता हूं कि आप धन्यवाद भाई मैं मैं चाहता हूं कि अब आप इसे ले लें हम कलिसिया को अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ में उठाना है We're too close to the end now, and I believe the church is in condition where we can teach it a little deeper thing and rub some of this make believe out. Amen. See, yeah. and get into something real. Yeah. See, it's got to be something that you know. कैसे हम अंत के बहुत ही समीप हैं. अब और मैं विश्वास करता हूँ कि कलिसिया इस दशा में है कि जहाँ मैं ये छोटी गहरी बातें सिखा सकता हूँ. और इस बनावटी विश्वास को बाहर कर दूं, देखिए किसी वास्तविक चीज में ले आऊं, समझे ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं uh, 
Well, how do you know that you could be wrong? My sight has always declared to me that that was lying. See? और यदि आप कहते हैं भाई बर्णम ये उजियाला नहीं है फिर भी आप जानते हैं ये उजियाला है आप कैसे जानते हैं कि ये उजियाला है मैं इसे देख रहा हूं भाई आप कैसे जानते हैं कि आप गलत नहीं हो सकते मेरी दृष्टि मुझ पर इसकी घोषणा करती रहती है कि ये उजियाला था समझे और यही कारण है कि मैं उन दर्शनों का विश्वास करता हूँ क्योंकि ये सदा मुझ पर ये घोषणा करते हैं कि ये सत्य है क्योंकि ये वचन में से आता है समझे तब यदि ये ये कहता है तो ये तय हो गया अब ये इस प्रकार घोषणा करता है तो फिर अनुमान का काम नहीं ये होने जा रहा है तब आप ये सुनते हैं यहोवा यूं कहता है देखिए क्योंकि ये ये मनुष्य के सोच से आगे है ये प्रभु के विचारों में है परंतु आप यहाँ खड़े हैं जैसे एक दाखलता जैसे एक डाली दाखलता में फल उत्पन्न कर रही है समझे परमेश्वर मनुष्य का प्रयोग करता है और केवल मनुष्य को परमेश्वर मशीन का प्रयोग नहीं करता परमेश्वर मनुष्यों के झुंड का प्रयोग नहीं करता परमेश्वर संस्थाओं का प्रयोग नहीं करता परमेश्वर सदा व्यक्तियों का प्रयोग करता है अविश्वास एक वस्तु है और इसके द्वारा हम समझते हैं वे सारी चीजें हो गई हैं ये नहीं है ये कल्पना नहीं है ये वस्तु है विशेष सिद्ध विश्वास इसी पर मैं आज रात्रि बात कर रहा हूँ सिद्ध विश्वास को पाना ये कल्पना नहीं है अब दूसरे लोग आकर कहते हैं ओ मेरे पास पूरा विश्वास है ओ निश्चय ही मेरे पास है अच्छा तो फिर आप यहाँ किस लिए खड़े हैं समझे समझे देखिए आपका आपका व्यवहार सिद्ध करता है कि आपके पास नहीं है जिस विषय में आप बात कर रहे हैं समझे यदि आपके पास विश्वास था तो फिर आप किस लिए प्रार्थना पंक्ति में खड़े होते हैं आप ये चीजें किस लिए करते हैं देखिए यदि आपके पास सिद्ध विश्वास है तो आप सीधे सीधे परमेश्वर की ओर देखते और इसका विश्वास करते और चले जाते आपको आपको प्रार्थना पंक्ति में आने की आवश्यकता नहीं होती आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आपका विश्वास इस काम को वैसा कर देता समझे मेरे ये कहने का क्या लाभ मैंने कमीज पहनी हुई है मैंने कमीज पहनी हुई है आप कैसे जानते हैं कि आपने कमीज पहनी हुई है भाई मैं देखता हूँ इसे अनुभव करता हूँ मैं जानता हूँ कि ये है भाई ये ऐसे जैसे वास्तव में कि जब सिद्ध विश्वास पकड़ कर लेता है आप नहीं आपको और आवश्यकता नहीं ये पहले ही हो चुका आप ये जानते हैं आप इसे कैसे जानते हैं 
विश्वास मुझे ऐसा बताता है यही है समझे अब क्या आप समझ गए मेरा क्या अर्थ है ये सिद्ध विश्वास है अब दूसरे शब्दों में मैं जोखिम उठा रहा हूँ भाई मैं जाऊंगा बाइबल ने कहा प्राचीनों को बुलाओ वे तेल से अभिषेक करें इस पर प्रार्थना करें मैं जानता हूँ मैं जाऊंगा और आप कहते हैं भाई मैं चंगा होने जा रहा हूँ देखिए आप अपने को बना रहे हैं अब आप ध्यान ना दें आप अपने आप को बनाने जा रहे हैं बस बस काम चला लिया तब जब वो उसमें होकर निकलता है वो कहता है ओ मैं अब भी नहीं देखता देखिए आप वहीं थे आपके पास विश्वास नहीं था आपका सच्चा विश्वास वही इसे करेगा आपका आपका सच्चा विश्वास इसे आपके लिए इतना वास्तविक बना देगा उस लहू बहने वाली स्त्री को देखिए उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी और जैसे ही उसने ये किया उसने कहा उसने अपने आप में अनुभव कर लिया कि उसका लहू बहना बंद हो गया उसने वास्तव में इसका विश्वास किया और जब उसने छुआ ये सिद्ध करने के लिए कि ये रुक गया ये रुक गया यीशु घूमा और बोला मुझे किसने छुआ ये सिद्ध विश्वास और यही सिद्ध विश्वास आज रात्रि यीशु मसीह को छुएगा जैसे इसने उस दिन किया वो स्त्री सिद्ध विश्वास के साथ आई उस समय के लिए The disciples didn't have this perfect faith. They didn't have it because they had Christ walking with them. But then, afterwards, Christ was in them. Amen. अब हम देखते हैं पहले चीलों के पास सिद्ध विश्वास नहीं था, उनके पास नहीं था, क्योंकि उनके पास मसी था, उसके साथ चल रहा था, परंतु फिर इसके बाद मसी उनमें था. And so you see, it's hard then to have this perfect faith. Without the Holy Spirit, it has to bring it. It does. Now you say the disciples didn't have perfect faith. No, for they had an epileptic child there that they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it. और इस प्रकार आप देखते हैं तो फिर ये कठिन है इस सिद्ध विश्वास को बिना पवित्र आत्मा के पाएं इसे इसे लाना ही है ये लाता है अब आप कहते हैं चेलों के पास सिद्ध विश्वास नहीं था नहीं क्योंकि उनके पास मिर्गी वाला बालक था वे इस शैतान को उसमें से निकालने का यत्न कर रहे थे और वे ये नहीं कर पाए और पिता ने यीशु को आते देखा और उसने कहा हम अपने पुत्र को चेलों के पास लाए और वे इसे चंगा नहीं कर पाए समझे And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, "Why could not we cure him?" And Jesus said, "Because of the lack of faith and of your unbelief." That's right. Because of your unbelief, that's. और बाद में चेलों ने यीशु से पूछा, कह रहे हैं, हम क्यों नहीं उसे चंगा कर पाए? और यीशु ने कहा, विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारा अविश्वास, ये ठीक बात है, अविश्वास के कारण. I remember. They had the power. Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils just a few days before that. They had the power, but not the faith to use the power. अब याद रखें, उनके पास सामर्थ्य थी। यीशु ने उन्हें अधिकार दिया था कि बीमार को चंगा करें, 
मरे हो को जिलाए और प्रेत आत्मा को निकाले इसके कुछ ही दिनों पहले उसके पास शक्ति थी परंतु उस शक्ति को उपयोग में लाने के लिए विश्वास नहीं अब यहाँ वर्णम आराधना ले है यहाँ कलिसिया दुल्हन आज है पवित्र आत्मा यहाँ सामर्थ्य के साथ है परंतु इसे चलाने के लिए विश्वास नहीं है देखिए मेरा क्या अर्थ है इसे कार्यवंत करने के लिए विश्वास चाहिए यहाँ मेरे पास खोल है जो मैंने हाथ से भरा है मैं जानता हूँ ये प्राक्षेपिक वचन के समान क्या करेगा परंतु बंदूक के लिए आग चाहिए आग के लिए पाउडर चाहिए उस पाउडर में सामर्थ है परंतु इसे आग चाहिए कि उसे जला दे और वही चीज पाउडर खोल में है परंतु इसे तैयार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है और इसे बाहर निकलना है यही जो ये लेता है देखिए सिद्ध विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आग लगा दे कि महान चीजें देखें कि हो विश्वास कुछ जो आपको प्रस्तुत करे आनंद से भरे हुए हृदय के साथ आप बीमार के कमरे में प्रवेश करते हैं जानते हुए कि आप क्या कहने जा रहे हैं अंदर जाते हैं और जानते हैं कि क्या होने जा रहा है कुछ जो पहले ही प्रकट हो चुका है और ये आप जानते हैं और आप अंदर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में वहाँ से उठे योवा यू कहता है आप वही हैं ये सिद्ध विश्वास है यदि वहाँ एक करोड़ लोग वहाँ खड़े हों कह रहे हों कि ये घटित नहीं होगा आप जानते हैं जो भी हो ये होने जा रहा है क्योंकि आप ये जानते हैं ये होने जा रहा है चाहे कोई भी कुछ कहे आप वो हैं जिसके पास विश्वास है क्या आप कल्पना कर सकते हैं यहोशु वो इसराइल के प्राचीनों को एकत्र करता है और कहा ओ भाइयों हम लोग प्रभु के दास हैं मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कहूं प्रभु से मांगो यदि ये ठीक रहे यदि यदि वो हमें थोड़ा और उजियाला दे देखिए और सूरज को थोड़ी देर तक रोके रखे नहीं उसे इसकी आवश्यकता थी और बिना प्रार्थना बिना किसी चीज के उसे इसकी आवश्यकता थी उसने सूर्य को आज्ञा दी उसने कहा वहीं रुका रहे मुझे आवश्यकता है और मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और उसने मुझे इस कार्य के लिए यहाँ भेजा है और मैं अपना सबसे अच्छा कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ कि कैसे करूँ और शत्रु मार्ग में आ गया है 
और वे यहाँ पर हैं यदि मैं सूरज को डूबने दूँ वे एकत्र हो जाएंगे और मेरी परेशानी बढ़ा देंगे इसलिए रुक जा और चांद तू वही रुका रहे आमीन वो वहाँ चौबीस घंटे रुका रहा अब यदि संसार घूम रहा है और वो इसे रोकता है सूरज एक स्थान में रुकता है और ये भागता नहीं तो फिर क्या हुआ अब आपने अपने आप को नास्तिक बना लिया यदि आप ये कहते हैं और यदि आप नहीं तो आप निश्चय ही विज्ञान के साथ मूर्खता कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा यदि संसार रुक गया तो ये गिर जाएगा इसलिए अब क्या और यदि आप कहते हैं परमेश्वर का वचन सही नहीं है तो आप नास्तिक हैं समझे परंतु ये हुआ ये मूल बात है मैं इसकी कार्यशैली नहीं जानता परंतु ये हुआ मैं पवित्र आत्मा की कार्यशैली नहीं जानता परंतु मैं जानता हूँ कि ये मुझ पर आया मैं मैं इसकी कार्यविधि नहीं जानता परंतु मैं इसकी आशीष से जानता हूँ बस कुल मिलाकर यही है बस यही जानने की चिंता है कि पवित्र आत्मा की आशीषें हैं और कार्यविधि वो कार्य करता है ये उसका भेद है ये लड़का चंगा ना हो सका क्योंकि चेलों के पास सामर्थ थी यीशु ने उन्हें हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने का अधिकार दिया प्रेतों को निकालना कोड़ियों को शुद्ध करना मृतकों को जिलाना उसने उन्हें अधिकार दिया परंतु उनके पास अधिकार को कार्यवंत करने के लिए विश्वास नहीं था जो उनके पास था और फिर उन्होंने यीशु से प्रश्न किया और कहा भाई अब हम इसे क्यों ना कर सके अब याद रखें उनके पास वचन था और तब वचन देधारी था और वचन ने उन्हें बताया मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और उनके पास सामर्थ थी उनके पास सामर्थ थी परंतु वचन को कार्यवंत करने के लिए उनके पास विश्वास नहीं था जो उनमें था देखिए मेरा क्या अर्थ है परंतु ये यीशु के पास था वो वचन था और उसके पास विश्वास था कि जो उसने कहा वो घटित होगा उसने कहा ओ उसे यहाँ लाओ मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा अपनी सामर्थ के साथ उसके पास विश्वास था उसने कैसे किया उसने कहा मैं अपने में कुछ नहीं कर सकता क्यों वो जो था उस पर निर्भर था वो इस जानकारी पर निर्भर था कि वो एक वचन था और उसका विश्वास परमेश्वर में था जिसने उसे वचन बनाया वो परमेश्वर था वचन और वे उसमें थे और इसने उसे विश्वास दिया क्योंकि उसने अपनी स्थिति को समझ लिया था वो जानता था कि वो क्या था 
क्योंकि वचन ने कहा था वो ये था और यहाँ हर वचन बंधा हुआ है कि सिद्ध करे कि वो ठीक वही था जो वचन ने कहा कि जो वो होगा और उसे मालूम था कि वो क्या था इसलिए वो उस पर निर्भर करता था जो परमेश्वर ने उसे बनाया था और यदि उसने वो किया तो क्या हम उस पर निर्भर नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर ने हमें विश्वासियों के समान बनाया है जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे वो जो था उसका उसमें विश्वास था और यदि आप एक विश्वासी हैं, आपका उसमें विश्वास है जो आप हैं, आप एक विश्वासी हैं। और यदि आपका परमेश्वर में विश्वास है बाइबल यहाँ ये कहती है यदि हमारा यदि हमारे हृदय हमें दोषी ठहराते हैं तो हमारे पास विश्वास नहीं हो सकता परंतु यदि हमारे हृदय हमें दोषी नहीं ठहराते तो हमारे पास विश्वास है हमारा भरोसा परमेश्वर पे है यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो संत यमुना तीन इक्कीस में मिलता है यहाँ मेरे पास वचन लिखा हुआ है अब ध्यान दें संत यमुना मेरा मतलब पहला यमुना तीन इक्कीस ध्यान दें यदि हमारे हृदय हमें दोष ना दें तो हमें परमेश्वर पर भरोसा होता है So you see, you can you automatically know that you're wrong. You automatically put yourself back here a sinner by knowing that you're wrong. परंतु जब तक आप उन चीजों को कर रहे हैं जो गलत हैं, तो आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं हो सकता. इसलिए आप देखिए आप आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप गलत हैं. आप अपने आप को स्वयं ही पीछे एक पापी रखते हैं. ये जानने के द्वारा कि आप गलत हैं. But when your heart don't condemn you and you know you are a believer, and there's nothing between you and God, you can ask what you will Amen. and know that it'll be given. Amen. Because it's the word that's given to you, just like it was to those disciples. परंतु जब आपका हृदय आपको दोषी नहीं ठहराता और आप जानते हैं कि आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर और आपके बीच कुछ नहीं है, आप जो चाहे मांग सकते हैं और जानते हैं कि आपको मिलेगा, क्योंकि ये वचन है जो आपको दिया है। ठीक जैसे ये उन चेलों को दिया गया था और तब आपको केवल एक काम करना है उसमें विश्वास रखें जो आप हैं उसमें विश्वास रखें जो वचन आपके लिए कहता है और यीशु का विश्वास परमेश्वर के वचन में था जिसने कहा कि वो क्या था ये मेरे लिए लिखा है क्या दाऊद भजन संहिता में नहीं और भक्षदक्ताओं और सबने उसके विषय में बोला जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है आमीन मैं वो जीवन का वृक्ष हूँ जो अदन की वाटिका से है मैं ये सारी चीजें हूँ मैं वो हूँ जो मैं हूँ और वो ये सिद्ध विश्वास से जानता था कि वो अभिषिक्त मसीहा था कि परमेश्वर का आत्मा उस पर था उसने कहा अब मैं स्वयं से कुछ नहीं करता 
परंतु ये मेरा विश्वास परमेश्वर में है और परमेश्वर उसमें था वचन प्रकट हुआ और जब परमेश्वर का वचन आप में आता है ये प्रकट होता है क्योंकि आप एक विश्वासी हैं समझे और एक विश्वासी परमेश्वर का विश्वास आप में कार्य करता है आपको ये अच्छा लगता है मैं मुझे ये अच्छा लगता है जब आप मुझे सिखाना अच्छा लगता है जहाँ कैसे वास्तव में विश्वास क्या है जानते हुए कि वो कौन था बिना किसी संदेह के उसे मालूम था कि वो परमेश्वर का पुत्र था उसे मालूम हो गया क्योंकि वचन ने प्रमाणित किया परमेश्वर के वचन ने प्रमाणित कर दिया कि वो कौन था उसने कहा यदि मैं अपने पिता के कार्यो को न करूँ तो मेरा विश्वास न करना परंतु यदि यदि मैं उन कार्यों को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करना परंतु यदि मैं करता हूं तो फिर कामों का विश्वास करो क्योंकि वे प्रतिज्ञा के वचन का प्रगटीकरण है ओ यदि आप इसके लिए जागृत हो सकें एक मिनट That my life and my works don't fulfill exactly what Messiah should do. Amen. Nobody can say nothing. For he was, and he had faith to believe that whatever he said would happen. आप देखिए वचन स्वयं में उसे परमाणित करता है कि वो कौन था और उसने कहा कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है दूसरे शब्दों में कौन मुझे दिखा सकता है कि मेरा जीवन और मेरे कार्य ठीक उन बातों को पूरा नहीं करते जो मसीह को करना चाहिए कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो था तब उसके पास भरोसा था कि विश्वास करे तब जो कुछ उसने कहा ये घटित होगा तब वो घूमा और बोला वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा तो भी तुम देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर विचार नहीं करना कि क्या कहोगे क्योंकि ये तुम नहीं जो बोलता है ये तुम्हारा पिता जो तुम में रहता है वही है जो बोलता है और ये मैं नहीं हूँ ये पिता जो मुझ में रहता है वो कार्यों को करता है देखिए मेरा क्या अर्थ है अब मसीही वचन का प्रमाण यीशु ने ये शब्द कहे विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे अब आप कैसे अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं एक लोग और उन शब्दों का इनकार करते हैं आप अपने आप को कैसे विश्वासी कह सकते हैं और उसके किसी भी वचन का इनकार करें समझे आप ये नहीं कर सकते आप एक विश्वासी नहीं हैं, इसलिए चिन्ह नहीं हो सकते क्योंकि आप केवल वही स्वीकार करते हैं जिसका आप विश्वास करना चाहते हैं और बाकी को रहने दें आप नहीं करेंगे इसका विश्वास ना करें परंतु आपको सारी बात लेनी पड़ेगी 
और इसका विश्वास करें और जब आप सच में विश्वास करते हैं न कि बनावटी विश्वास परंतु वास्तविक विश्वास तब विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे क्या आज आप एक मसीही की पुराने मसीहों से तुलना कर सकेंगे कैसे वे चले आत्मा की सामर्थ्य में चले पवित्र आत्मा के चलाए चले ये करते हैं बस एक कैदी जैसा मैंने उस रात्रि प्रचार किया था वचन और परमेश्वर की इच्छा के कैदी वे यहाँ तक कि आगे भी नहीं बढ़ते थे जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं चलाता क्या आप ऐसी कलिसिया को उठते हुए देखना चाहते हैं ये होने जा रहा है वापस जा रहे हैं इसे इसे आना ही है ये ठीक बात है ये अपने मार्ग पे है मैं विश्वास करता हूँ Or the word identify, identifies himself, what he was, and the same word identifies us. See, if a man loves me, he keeps my commandments, and if he says he loves me, he keeps not my commandments. That's all of him. He's a liar. Uh, the truth's not even in him. क्योंकि वचन परमाणित हुआ, स्वयं में परमाणित हुआ कि वो क्या था, और वही वचन हमें परमाणित करता है, समझे? यदि एक मनुष्य मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और यदि वो कहता है वो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता उन सारी को वो झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं आप कहते हैं भाई मैं सबका विश्वास नहीं करता तो फिर कि आप बस एक अविश्वासी हैं बस यदि बाइबल ऐसा कहती है ये इसे ठीक करता है ये तय हो गया अनंत काल के लिए जो बाइबल कहती है वो ही सत्य है ध्यान दें उसने कहा हमसे कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में संत यहुना पंद्रह यदि तुम मुझ में बने रहो देखिए उसमें विश्वास करें तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांगो अब देखिए उसे मालूम था कि वो कौन था इसलिए उसके पास विश्वास था जब वो जान गया कि वो कौन था विश्वास उत्पन्न किया जा सका यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में तब आप जानते हैं कि आप कौन हैं जो चाहो मांगो वो तुम्हें दे दिया जाएगा क्या आज रात्रि ये आश्चर्यजनक ना होगा यदि हर कोई प्रार्थना पंक्ति में आए कहे मैं एक मसीही हूँ मुझ में कोई दोष नहीं मैं मैं जानता हूँ मेरा हृदय मुझे दोषी नहीं ठहराता आज रात्रि कोई चीज मुझसे कहती है ये मेरी पीड़ा का अंत है जो कि आप करने जा रहे हैं आप यहाँ से किसी चीज के साथ जाएंगे No matter how much you come in emotion, how much you do, it won't work until that perfect faith has manifested and identified itself in you as the substance. Amen. When it's there, then nothing's going to shake you from it. कोई मतलब नहीं आप कितनी भावुकता के साथ आते हैं, आप कितना करते हैं, ये काम नहीं करेगा जब तक वो सिद्ध विश्वास प्रकट नहीं हुआ और स्वयं को आप में प्रावणित नहीं किया एक वस्तु के समान और जब ये वहाँ है तो फिर आपको इससे कोई नहीं हिला सकता अगर आपके 
genuine faith, perfect faith was made a substance in you, you're laughing at Dr. Space. यदि आपको कैंसर था और डॉक्टर ने आपको बीते कल बता दिया कि आप सोमवार सुबह से पहले मर जाएंगे आपका पूरा हृदय आपकी सांस गई कैंसर ने आपको खा लिया आपकी लहू की धारा पूरी कैंसर में हो गई ये जो भी है और कुछ इस वस्तु के साथ आता है इसका सच्चा विश्वास सिद्ध विश्वास जो कुछ था आता है आप में एक वस्तु बनाता है आप उस डॉक्टर के मुंह पर हंसेंगे You'd be like old Elijah when he walked up and down before the idols and said, "Why don't you call a little louder and make us pursue him?" He knew what he was going to do because God had told him what was going to happen. He said, "That's the God that answers the fire, be God." आप उस बूढ़े एलिया के समान होंगे जब वो मूर्तों के सामने ऊपर नीचे जा रहा था और बोला, "थोड़ा और जोर से चिल्लाओ और संभव है शिकार कर रहा हो." उसे मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि क्या होने जा रहा था उसने कहा वो ईश्वर जो आग से उत्तर दे परमेश्वर हो वे कहते हैं हम इस प्रस्ताव को लेंगे और उन्होंने वेदी पर पानी डाला और उन्होंने उन्होंने अपने आप को घायल किया उन्होंने सब कुछ किया और बाल को पुकारा ओ बाल ओ बाल उत्तर दे एलिया उतना ही शांत था जितना वो हो सकता था उसने कहा थोड़ा और जोर से चिल्लाओ कहा संभव है वो शिकार कर रहा हो हो सकता है वो मछली पकड़ने गया हो हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो आप देखिए कहीं बाहर गया हो वे बस उनका उपहास उड़ाया क्योंकि वो जानता था कि ये होने जा रहा है ओ देखिए उसने हर चीज व्यवस्थित कर ली वो वहाँ गया और बोला अब्राहम इजाक और इसराइल के प्रभु परमेश्वर उसने कभी भी याकूब का नाम नहीं लिया धोखेबाज उसने उसे इसराइल कहकर पुकारा राजकुमार परमेश्वर के संग अब्राहम इजाक और उस राजकुमार के प्रभु परमेश्वर याकूब आज ये मालूम हो जाए कि मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये किया है अपनी इच्छा से नहीं ना ही अपने ढंग से परंतु तेरी आज्ञा अनुसार मैंने ये किया है आपकी इच्छा आपने मुझे बताया है कि क्या करना है आपने मुझे दिखा दिया कि ये बातें यहाँ होंगी अब मैं विधि पर पानी उड़ेलता हूँ मैंने हर चीज को आपकी आज्ञा अनुसार कर दिया है अब ये प्रकट हो और जब उसने ये कहा आकाश से आग उतर पड़ी और वो इतना पक्का था कि ये गिरने जा रही थी क्योंकि उसके पास वस्तु थी क्यों वचन ने ऐसा कहा है Now the same Bible is the same God's word. Amen. And when you can receive the substance, that's perfect faith. Substance that this promise that God made is yours. अब यही बाइबल उसी परमेश्वर के वचन हैं और जब आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्ध विश्वास कि ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है आपकी है. How do you feel, brother Pam, when you stand there? And you see people coming in different languages and things. Are you afraid? No, sir. No, sir. He said so. I've never been afraid yet, cause he told me so, and I believe that it's true. Amen. आप कैसा अनुभव करते हैं भाई बनाम? जब आप वहाँ खड़े होते हैं, आप देखते हैं विभिन्न भाषाओं और चीजों से लोग आते हैं, क्या आप डरते हैं? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान. उसने ऐसा कहा है, अब तक कभी नहीं डरा. क्योंकि उसने मुझसे ऐसा कहा है और मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है 
If he told me tonight to go to the presidential graveyard and raise up George Washington, tomorrow morning I'd invite the whole world come see it done. यदि वो आज रात्रि मुझसे कहे राष्ट्रपति को कब्रिस्तान में जाओ और कल सुबह जॉर्ज वॉशिंगटन को जिलाओ मैं सारे संसार को निमंत्रण दूंगा आओ और देखो ये हो गया मैं कहूंगा हर हर आलोचक को बुला लो जिसे बुला सकते हो और पास में खड़ा कर लो तुम परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हो अपनी कुर्सी वहां रख लो जहां बैठ सकते हो और थोड़ी देर रुको वो कुछ ही क्षणों में यहां पर होगा जैसे ही मैं पुकारूंगा उस रात्रि जब फिनलैंड में वो छोटा लड़का बल्कि उस दिन वहां मरा हुआ पड़ा था वहां आधे घंटे से कुचला पड़ा था खून उसकी आंखों नाक और कानों से बह रहा था उसके छोटे पैर टूट गए उसके मोजों के अंदर और उसका पैर मोजे के किनारे से बाहर निकला हुआ था उसके जूते खत्म हो गए There will be a, a land where a lot of evergreen growing. Rocks will be lapped together. मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये वही लड़का होना चाहिए। मैंने कहा बाइबल के पीछे देखो भाई मूर। हमारे साथ भाई लिंड से भाई मूर वहाँ पीछे देखें और ये घटित होगा। प्रभु ने कहा, ओह प्रभु, एक देश होगा जहाँ बहुत सारे मूर पंखी के वृक्ष होंगे, बहुत सारी चट्टाने सटी-सटी होंग Little panty waist buttons up here, and his feet, his stockings pulled up high. He'll have brown eyes. They'll be turned back. He'll be killed in an automobile accident. But you lay your hands up on him, and he'll come back to life. एक छोटा लड़का जिसके बाल कटे हुए, छोटी पैंट यहाँ तक बटन लगे हुए, और उसके पैर, उसके मोजे ऊपर तक खिचे हुए, उसकी भूरी आँखें होंगी। वे वापस पलटेंगे। वो एक वाहन दुर्घटना में मारा जाएगा। पर और वो वापस जीवित हो जाएगा ये वहाँ लिखा हुआ था वहाँ वो पड़ा था आमीन वचन की प्रतीक्षा कर रहा है मैंने कहा यदि ये लड़का कुछ मिनटों में ना जीवित हुआ तो मैं झूठा भर सकता हूँ मुझे फिनलैंड से भगा देना परंतु यदि वो जीवित हो जाए तो मुंह के बल होकर प्राश्चित करना मैंने कहा मृत्यु तू इसे पकड़े नहीं रह सकती मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार इसकी आत्मा को बुलाता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो कूद कर खड़ा हुआ सीधा समझे ओ प्रभु विश्वास देखिए पकड़े हैं परमेश्वर ने ऐसा कहा ये वहाँ है अब ये परमेश्वर इन दोनों में दर्शनों के द्वारा बोल रहा है परंतु ये यदि ये दर्शन इसके विरुद्ध है तो ये गलत होगा ये दर्शन से अधिक है यदि दर्शन वचन से मेल नहीं खाता तो इसे छोड़ दें ये परमेश्वर का नहीं है परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं होता If faith, that perfect faith, got a hold of that, you when you pass by this prayer line, you'd be jumping and shouting when you left church. It's over. Amen. It's over. It's all over. It's finished. इसलिए यदि ये वचन आपको कुछ बताता है, तो आप उसी विश्वास को ले सकते हैं। तब क्या होने जा रहा है? वहाँ कुछ नहीं है। यदि ये कहे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, 
ठीक है भाई यदि विश्वास वो सिद्ध विश्वास उसे पकड़ ले आप जब आप इस प्रार्थना पंक्ति में से होकर निकलेंगे आप कूदते और चिल्लाते जब तक कि आप जब आप यहां से छोड़ेंगे ये हो गया ये हो गया ये पूरा हो गया ये समाप्त हो गया यदि आपके हृदय में निवेदन था और ये विश्वास कि जब इसके लिए प्रार्थना करी गई इसके लिए तो इसका उत्तर आ रहा है इसमें वार्तालाप का कुछ नहीं है ये होने जा रहा है जैसे लहू बहने वाली स्त्री का यीशु के पास सिद्ध विश्वास था उसके उसके पास था ये आया क्योंकि वो वचन था और आप वचन हो गए आप वचन हो गए जैसे ही आप वचन को प्राप्त करते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में मेरा वचन जो ये वचन जो आप में बना है तो जो चाहो मांगो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा समझे यदि तुम इस पहाड़ से कहते हो हट जा और संदेह ना करो और जो तुमने कहा है उसमें विश्वास करो तो जो तुमने कहा तुम्हें मिल जाएगा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा ये तुम्हें दे दिया जाएगा इसे समय दूरी कुछ भी इसे नहीं बदल सकेगा आप जानते हैं ये हो गया ये पहले ही हो चुका अब ध्यान दें अब और उसने हमसे कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में यह संत यहुन्ना आप मांग सकते हैं जो आप चाहो ये हो जाएगा तब अपनी स्थिति को वचन में पहचाने एक विश्वासी के समान आपको अपनी स्थिति को पहचानना है जैसे उसने अपनी स्थिति को पहचाना क्या ये नहीं लिखा कि मसीह आएगा और सब जो मसीह करेगा उसने क्लियोपास और उनसे उस पर कहा क्या ये वचनों में नहीं लिखा कि उन्हें करना होगा कि उसे दुख उठाना होगा तब मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा क्यों तुम मंदमतियों और उन्होंने सोचा ये व्यक्ति और लोगों से थोड़ा भिन्न बोलता है जब वे सराय में पहुंचे उन्हें मालूम पड़ा ये वो था देखिए उनकी आंखें उसकी ओर से बंद थीं। देखिए वे जान गए कि वो उस वचन पर आधारित है और उन्होंने जाना कि ये वो था जो आपने मांगा आपको विश्वास करना चाहिए यदि आप एक विश्वासी हैं अपने आप को विश्वासी के समान पहचाने कि ये चीजें आपके लिए हैं यदि आपके जीवन में दोष है पहले उसे ठीक कर लें समझे यदि आप में कोई दोष है मैं या आपके पास ओर रॉबर्ट हो सकता है और दूसरे दर्जनों लोग जिनके पास यहाँ आने के लिए विश्वास हो और आप प्रार्थना करें और ऊपर नीचे कूदें और आपके ऊपर गैलनो तेल उंडे लें ये फिर भी ये ये नहीं हिलेगा ये ठीक बात है What 
a man with dark hair, kind of big fella, big jaws, uh, or Robert. And that was at a certain city called Certain Certain. Yes, that's right. See? कितने ओरल की सभाओं से निकलकर इस पर आए मैंने उन्हें प्रार्थना पंक्ति में पकड़ा आपने उसे कहते सुना इससे पहले आप पर प्रार्थना हो चुकी है एक पुरुष काले बालों के साथ लंबा चौड़ा बड़ा जबड़ा ये ओरल रॉबर्ट है समझे और ये किसी निश्चित नगर में था निश्चित निश्चित बातें कही जी हाँ ये ठीक बात है समझे Go out there and confess that sin to your husband, to your wife. Don't do this thing. It'll never do you any good, no matter who you pray for, so you make that right. आप पर अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की गई है। देखिए इस प्रकार से, परंतु ये यहाँ है, यहाँ आपकी परेशानी है, समझे? जाइए मामले को ठीक करें, जाकर और स्वीकार करें, ये आपके पति के प्रति पाप है, आपकी पत्नी के प्रति, जाकर ये करें, ये आपका कभी भी भला नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं, आपके लिए कौन प्रार्थना करता है, जब तक आप वो सही नहीं कर लेते? Then when you do, you must have faith. If everything's right, you must have faith and believe it. Don't be afraid. आपके हृदय में दोष है, परमेश्वर ऐसे हृदय में नहीं आएगा, दोषी में समझे, परमेश्वर इसमें नहीं रहता। आपको इसे ठीक करना होगा, तब जब आप ये करते हैं, आपके पास विश्वास होना चाहिए। यदि सारी चीजें ठीक हैं, आपके अंदर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। डरे ना। In the book of Job, it says here, Job feared, and what he feared it actually happened. Right. What brought it is fear. That's what made it happen. अयूब की पुस्तक में यहाँ ये कहता है, अयूब डर गया, और किससे डर गया? वो वास्तव में हुआ। इसे क्या चीज लाई? उसका भय यही जिससे ये घटित हुआ। His faith would have kept him from it, but his fear brought him, brought it to him. He was scared it was going to happen, and it did happen. Now, if he had known it wouldn't happen, it wouldn't happen. You know what I mean? उसके विश्वास ने उसे इससे अलग रखा होगा, परंतु उसका भय उसे लाया, उसे उसके पास लाया। वो डर गया था कि ये होने जा रहा था। और ये हो गया। अब यदि वो जान लेता कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होता। देखा मेरा क्या अर्थ है? यदि आप डरे हुए हैं, जब आप प्रार्थना पंक्ति में आते हैं, हो सकता है मेरे पास पर्याप्त विश्वास ना हो, ये कभी नहीं होगा। चिंता ना करें, समझे? परंतु यदि आप जानते हैं ये होने जा रहा है, ये होगा, समझे? देखिए, ये किसी चीज की वस्तु है। अयूब डरा हुआ था कि ये चीज उस पर आ पड़ेगी और वे आ गईं। यदि आप डरे हुए हैं कि ये बीमारी आपको छोड़ने जा रही है या नहीं छोड़ेगी आपको, ये नहीं होगा। यदि आपको विश्वास है कि ये होगा। आप किसी चिकित्सा डॉक्टर से पूछें, पहली चीज जो वो करने का यत्न करेगा कि आपका विश्वास दवाई पर लाए जो वो दे रहा है। यदि आपका उस पर भरोसा नहीं है, तो अच्छा है आप इसे छोड़ दें, समझे? निश्चय ही। तो फिर ये क्या है? ये विश्वास है जो चंगा करता है, ये विश्वास है जो सारे समय करता है। He's scared first. He thought it was a, a ghost, and he said, "Lord, if it be you, bid me come to you on the water." पत्रस वो ठीक कर रहा था जब तक वो डरा वचन ने उसे बताया वो पानी पर चल सकता है वो पहले डर गया था उसने सोचा कि एक भूत था और उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर तेरे पास आने की आज्ञा दे. Come on. Now that's just the same as James 5:14, same as Mark 16, the same God said it. So come on, and so he started walking. कहा आजा, 
अब ये वही है जैसे याकूब पांच चौदह वैसे ही जैसे मरकु सोलह उसी परमेश्वर ने ये कहा है आजा और इसलिए उसने चलना आरंभ कर दिया उसने सब ठीक किया नाव से बाहर कदम रख दिया चलने लगा वहाँ समुद्र में तूफान था आप जानते हैं महान झाकदार लहरें यहाँ आसपास की पहाड़ियों से बड़ी उनके ऊपर झाग थे भयानक हो सकता पंद्रह बीस फीट की झाग वाली लहरें चढ़ रही थी और उसके लिए ये भयानक बात थी कि उससे कहे यदि ये तू है प्रभु देखिए वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि परछाई या एक आत्मा उसने कहा यदि ये तू है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दे यीशु ने कहा आ जा और उसने अपना कदम नीचे रखा कहा ये तो प्रभु है मैं बस चलूंगा परंतु जब उसकी आंखों ने लहरों को देखा वो डर गया उसके विचार में क्या आया पहली चीज वो क्योंकि वचन ने मुझसे कहा इसलिए मैं चलने जा रहा हूँ और अगली चीज उसने देखा कि वो अच्छा उसने जब अपने लक्षण देखे उसने वहाँ देखा कि वो लहरें कितनी बड़ी थीं और वो डर गया और जब वो डरा वो डूबने लगा समझे जिससे वो डरा हो गया जो उसने विश्वास किया वो हो गया जब उसने विश्वास किया वो चल सकता है वो चला और उसने विश्वास किया और वो डर गया अपने विश्वास में तब वो वस्तु उसे छोड़ गई समझे वो अब भी अपना विश्वास दिखा रहा था परंतु उसके पास वो वस्तु नहीं थी वो वस्तु तो झाग वाली लहर के ऊपर चली गई देखिए यदि उसके पास सिद्ध विश्वास था समझे परंतु ये उसके पास नहीं था उसने सोचा उसके पास है पहले था वो जोखिम लेने की चाह में था क्यों प्रभु ने मुझसे करने को कहा है ये होना ही है इसलिए उसने कदम नाव से बाहर रख दिया और बढ़ चला उसने लहरों के विषय में कभी नहीं सोचा वो कितनी विरोधात्मक थी उसके विचार में ये कभी नहीं आया अब जब आप विचारों पर आते हैं ठीक है अब प्रतीक्षा करें और आप जानते हैं कि मैं लंबे समय से बीमार हूँ रुक जाओ अधिक अच्छा है कि आप वापस नाव में चले जाएं, समझे समझे परंतु जब आप सोचना छोड़ दें अब्राहम ने अपनी देह का विचार नहीं किया अब मरी ना ही सारा के गर्भ की मरी सी दशा उसने इस विषय पर नहीं सोचा यहाँ तक कि विचार भी नहीं किया ये उसकी समझ में भी नहीं आया उसने इसका विचार तक नहीं किया उसने जो परमेश्वर ने कहा उसी को सोचा और वो बढ़ता गया जब तक पतरस ने ये किया वो चला Of a Christian, what we are, we'd be a mystic to the world. 
परंतु यीशु संसार में जिया और इस विषय में कोई नहीं जान पाया वो एक अनोखा व्यक्ति था वो सिद्ध परमेश्वर में सिद्ध विश्वास के संसार में जिया जिसमें कि वो था यदि हम मसीह के सिद्ध विश्वास में जिए जो हम हैं तो हम संसार के लिए एक रहस्य होंगे लोग आपको समझ नहीं सकेंगे आप आत्मा में चलेंगे जो आत्मा ने कहा आप वो करेंगे जिसे मना किया वो आप नहीं करेंगे तब लोग कहना आरंभ करेंगे वे आप उनके लिए रहस्य में व्यक्ति होंगे इसी प्रकार ये सब विश्वासियों के लिए है वे रहस्य में ही हैं। लोग उन्हें नहीं समझते क्योंकि वे अपने ही संसार में जीते हैं यीशु ऐसे संसार में रहा जिसे कोई और नहीं छू सकता था चेले उसे नहीं समझ पाए जब वो उनसे बोला वे ये कहते और तब उन्होंने कहा तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है हम ये नहीं समझते ये कैसे हो सकता है देखिए वे उस संसार में नहीं थे जिसमें वो रहा देखिए वे उसे नहीं समझ सके उसे कोई नहीं समझ सका और इसलिए जब एक मनुष्य विश्वास से जीता है और विश्वास के द्वारा चलता है मेरा अर्थ वस्तु विश्वास वो सारे संसार से अलग हो जाता है और मसीह में नई सृष्टि बन जाता है वहाँ आप दुल्हन की देह में आ रहे हैं समझे समझे आप उठा लिए जाने वाली अवस्था में आ रहे हैं अब इसका अर्थ हम में से प्रत्येक के लिए न कि बस पासर डी कन ट्रस्टी इसका अर्थ जन साधारण के लिए हर व्यक्ति संसार में केवल परमेश्वर के साथ चलता है आपका इस राज्य में बपतिस्मा हुआ है और वहाँ आपके और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है समझे वो आज्ञाएं देता है और आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं वो जो भी कहता है उसमें कहीं भी संदेह की संभावना नहीं आप सीधे बढ़ते चले यदि प्रभु ये कहता है तो संसार में आपसे इसके बाहर कोई बात नहीं कर सकता आप सीधे वैसे ही चलते रहते हैं अब आप सिद्ध विश्वास में आ रहे हैं सिद्ध सिद्धता जो असफल नहीं हो सकती वो विश्वास कभी असफल नहीं होता जी हाँ वो अपने सिद्ध विश्वास के साथ उनके लिए रहस्यमय था और ऐसा ही अब उनके साथ है जिनके पास सिद्ध विश्वास है दूसरों के लिए रहस्यमय हमें सिखाया गया है कि शैतान का सामना करो और वो हमारे पास से भाग जाएगा अब सामना करना सादगी में उसे अस्वीकार करना बस उसका सामना करो जो कि बस इससे अलग चले जाना
परमेश्वर ने एक निश्चित बात कही कोई मतलब नहीं वो आपसे क्या कहने का यत्न कर रहा है आप उसकी सुने भी नहीं आप आपके कान किसी भी चीज के लिए बहरे हैं सिवाय जो आत्मा कहता है समझे वो जिसके पास कान है जो सुनते हैं देखे आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है वो जिसके पास सुनने की नियुक्ति है जो आत्मा की बातों को समझता है कि कलिसिया से क्या कहता है समझे शैतान क्या कहता है भाई मैं नहीं सकता इसका कोई भी लेना देना नहीं अच्छा यदि आप ये सिखाते हैं नामधारी आपको इसका इससे कुछ लेना देना नहीं वो सीधा बस वैसे ही चलता है वो जिसके कान है वो सुन ले की आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है बाइबल में आप जानते हैं सदा बराबर कहा जा रहा है कि उससे जिसके पास विश्वास है वो जिसके पास सुनने के कान है वो सुन ले समझे वो जिसके पास बुद्धि है वो उस पशु का अंक जोड़ ले ये सारी विभिन्न बातें वो जिसके पास ये है बाकियों को भी बता दे ताकि उनके पास भी हो जाए और ये विश्वास के द्वारा हम अब विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं विश्वास जो आपके पास होना चाहिए वो सिद्ध विश्वास वो विश्वास जो हाँ कहता है वहाँ नहीं कहने के लिए कुछ नहीं है जब परमेश्वर कहता है हाँ समझे जब वो कहता है हाँ तो ये हाँ है और कभी कोई इसे आपसे नहीं ले सकता उसके सिद्ध विश्वास के साथ वो बहुत ही विचित्र था और शैतान उसके आसपास अधिक समय तक रुकता था ये हमने आज प्रातः के पाठ में लिया जब वो एक बड़े धोखे के साथ आता है बुद्धि के विचार के साथ वो यीशु के विरोध में धोखा देता है वो जब आता है और उसे मालूम पड़ता है उसने हजार वोल्ट के बहाव को छू लिया उसे फिर से वापस फेंक देता है yes, sir, जी हाँ श्रीमान उसने कहा ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा तब उसे झटका लगा अगली बार थोड़ा और नम्र बनकर आया जब उसने कहा अब तुम एक महान पुरुष हो कुछ होने के लिए तुम अपने में घमंड कर सकते हो कहा शैतान मुझसे दूर हो ओ प्रभु वो किससे मिला और तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर देखिए उसने शैतान को प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु परमेश्वर था क्योंकि ये लिखा है तू परखेगा नहीं अब यदि यदि शैतान को मालूम नहीं हुआ कि वो प्रभु परमेश्वर था नहीं तो वो ये कहता एक मिनट रुको तू कोई व्यक्ति नहीं है परंतु वो अधिक अच्छा जानता है बजाय कि उससे बहस करे वो जान गया कि उसे कहा खड़ा होना है उसने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले और वो यही था और ये कहने के बजाय शैतान अच्छी तरह जानता था क्योंकि यीशु के कार्यों ने पहले ही सिद्ध कर दिया था कि वो तेरा प्रभु परमेश्वर था Now, 
Perfect faith masters all circumstances. No matter what it is, it masters it. अब ध्यान दें दूसरा सिद्ध विश्वास सारी परिस्थितियों पर अधिकार रखता है विश्वास सारी परिस्थितियों पर अधिकारी होता है कोई मतलब नहीं वो क्या है ये अधिकारी है अब जरा ध्यान दें जब आप किसी चीज का विश्वास करते हैं कुछ करते हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करते हैं कोई मतलब नहीं क्या परिस्थिति है तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है देखिए ये उस परिस्थिति पर अधिकार रखता है यदि ये बीमारी का कमरा है और प्रभु प्रकट करता है कि अमूक चीज घटित होने जा रही है आप इसे बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं It masters all circumstances. Amen. Well, if you do this, uh, uh, so and so sort of do uh, that. See, it already got mastered. See. Oh, क्या वो बस कोई प्रश्न नहीं करता. ये पहले ही हो गया. होता रहता है. समझे? ये सारी परिस्थितियों पर अधिकार रखता है. ठीक है. यदि आप ये करते हैं, अमूक अमूक इसे करने जा रहा है. कि आप देखिए, ये पहले ही अधिकार कर चुका. समझे? विश्वास को भरोसा होता है कि परमेश्वर इसे कर देगा मैं नहीं जानता कैसे वो इसे करने जा रहा है परंतु जो भी है वो इसे करेगा समझे ये सारी परिस्थितियों पर अधिकारी है एंड फेथ एंड लव इज रिलेशन Because you can't have faith unless you've got love. Because your faith is in a God who is the very essence of love. Yes. Faith and love works together. और विश्वास और प्रेम का संबंध है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको प्रेम ना हो क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर में है जो कि प्रेम का सार है विश्वास और प्रेम एक साथ कार्य करते हैं. Here, just like a young couple, you take a young man, young woman. And they, love, they fall in love with one another, and as they go along and begin to know one another more, their hearts just begin to beat as one. See, they're, 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 yes, they're not husband and wife, but their love binds them together, and they have confidence in one another. यहाँ जैसे कि एक युवा जोड़ा है, आप एक युवा पुरुष और युवा स्त्री को ले, और वे प्रेम करते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया है, और जैसा कि वे साथ साथ चलते हैं, और एक दूसरे को और अधिक जानने लगते हैं, उनके हृदय एक ही धड़कन से धड़कते हैं समझे वे वे अब भी पति पत्नी नहीं है परंतु उनके प्रेम ने एक दूसरे को बांध रखा है और उन्हें एक दूसरे में विश्वास है अब यदि वे वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं वास्तविक प्रेम और आप जानते हैं ये लड़की आपसे प्रेम करती है और 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 वो जानती है कि आप उससे प्रेम करते हैं आपको पूरा भरोसा है एक दूसरे में विश्वास यदि आपको एक दूसरे पर विश्वास है यदि आपको नहीं तो अच्छा है कि आप उससे विवाह ना करें समझे They're just as true to one another as they can be because they love one another. ध्यान दें आपको विश्वास करना ही है आप उन्हें अलग कर दो एक को दक्षिण और दूसरे को बिल्कुल उत्तर में वहाँ अब भी प्रेम एक दूसरे के लिए धड़कता है कोई मतलब नहीं वे कहाँ पर हैं वे एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं जितने वे हो सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं But you love the Lord, then you have faith in God. If you love Him, और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, न केवल नरक से बचने का यत्न कर रहे हैं, परंतु आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तब आपका विश्वास परमेश्वर में है। देखिए, यदि आप उससे प्रेम करते हैं। Like a, a young girl just happened here in Louisville not long ago. A woman, she was uh, she's been a Christian for many years, but her husband is just Fell in love. She fell in love with this man. He had been a Christian a couple of years. जैसे एक युवा लड़की 
ये यहाँ लुइल में हुआ अधिक समय नहीं हुआ एक स्त्री वो बहुत वर्षों से एक मसीही थी और उसका पति हाल ही में उसे प्रेम हो गया वो इस पुरुष से प्रेम करने लगी वो कुछ ही वर्षों से मसीही था और इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया उन्होंने प्रेम किया और एक दूसरे पर विश्वास किया और उन्होंने विवाह कर लिया इसलिए स्त्री ने पुरुष से कहा प्रिय ये आपके लिए कठिन होगा आप एक युवा मसीही हैं, आपको बहुत सारी चीजों में से होकर निकलना होता है ये वो पीना था कहा आपको बहुत सी बातों में होकर निकलना होता है और कहा मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत कठिन परीक्षा आ सकती है और कहा मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जान लो अब अब यदि आप गिर जाते हो यदि आप परीक्षा में गिर जाते हो और उभर आते हो तो घर से दूर मत रहना आप वापस आ जाना आप सीधे यहाँ आ जाना क्योंकि मैं ठीक यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और मैं प्रार्थना में आपकी सहायता करूंगी जब तक तुम जयवंत न हो जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि जब मैंने तुमसे विवाह किया मैंने विवाह किया क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है कोई मतलब नहीं आप क्या हैं मैं अब भी आपसे प्रेम करती हूँ इसके कुछ दिनों के बाद वो बॉयलर के कमरे में बैठे हुए अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहा था वो इस विषय में उनको बता रहा था कहा कैसे कभी कोई पुरुष कोई गलती कर सकता है जब कोई आपसे इस प्रकार प्रेम करता है समझे आप उसी स्थिति में हैं, आप कैसे कैसे उस विश्वास को तोड़ सकते हैं God come to us. Amen. God sought you. You never sought God. No man can come to me except the Father draws him first. और जब हम पापी और अलग थे बिना परमेश्वर के इस संसार में उस दल दल की कीचड़ में जैसा मैंने इस सुबह बात की परमेश्वर हमारे पास आया परमेश्वर ने आपको खोजा आपने परमेश्वर को कभी नहीं खोजा कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि पिता पहले उसे खेच न ले और परमेश्वर इस कीचड़ में आया आप जो थे और आपको खोजा और निकाल कर लाया इससे सिद्ध विश्वास उत्पन्न होना चाहिए लुक वॉट यू एंड लुक वॉट यू आर What did that? Somebody that loves you. Can't you have faith in what He's promised you? Then? Real genuine love will create a confidence in His word. देखिए आप क्या थे और देखिए आप क्या हैं ये किसने किया कोई जिसने आपसे प्रेम किया क्या आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते जो प्रतिज्ञा आपसे की है तब वास्तविक सच्चा प्रेम उसके वचन में विश्वास उत्पन्न करेगा उसने मुझे पकड़ा जब मैं कुछ नहीं था मैं अब भी कुछ नहीं हूँ परंतु मैं उसके हाथों में हूँ देखिए उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझसे प्रेम किया जब मैं प्रेम के योग्य नहीं था उसने आपसे प्रेम किया जब आप प्रेम के योग नहीं थे उसने आपको बिल्कुल बदल दिया yeah. 
And then I'm not what I used to be. Amen. She knows she'd come somewhere. Amen. Something happened. जैसा कि अश्वेत बहन ने कहा उस समय अपनी गवाही में उसने कहा मैं मैं वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए और वो नहीं जो मैं होना चाहती हूं तब मैं वो नहीं जो मैं हुआ करती थी वो जान गई कि वो कहीं से आई है कुछ घटित हुआ है और ये इसी प्रकार से है यदि परमेश्वर जब मैं उससे अनजान था इतना प्रेम किया यहाँ तक कि नीचे झुक गया कि मुझे ऊपर उठा ले ये मुझे भरोसा देता है कि वो मेरा उपयोग करना चाहता है ये करने में उसका उद्देश्य है उसने मुझ में कुछ देखा उसने आप में कुछ देखा आपको बचाने में उसका कोई कारण था उन लोगों को देखें जो आज बचे हुए नहीं हैं, उन लाखों को देखें जिन्हें वो हमारे बदले ले सकता था परंतु उसने आपको लिया आमीन आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता आमीन आप परमेश्वर की व्यवस्था में थे ये कोई और नहीं कर सकता ये आपके लिए उसका प्रेम है तब क्या आपका प्रेम उसकी ओर नहीं पलटेगा और वहाँ एक प्रेम संबंध है कोई मतलब नहीं स्थिति क्या है ये परिस्थितियाँ उसके इस प्रेम के द्वारा नियंत्रित हैं जो विश्वास उत्पन्न करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और और ये विश्वास को लाता है ठीक है तब ये नहीं सकता तब ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कि वो करेगा उसे रोक नहीं सकता अब ध्यान दें सिद्ध विश्वास शुद्ध है ऐसा ही शुद्ध जैसा प्रेम समझे अब आप जब किसी से प्रेम करते हैं और आप आप अपने पति से प्रेम करते हैं या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं अब किसी को कोई आवश्यकता नहीं कि आपको बताए कि आप ये ना करें क्योंकि आप ये करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप ये करते हैं अब यदि मैं आपसे पूछूं, आप कैसे सकते हैं आप सिद्ध करें कि आप ये करते हैं ओ जिस प्रकार मैं जीता हूं, उसके द्वारा मैं ये सिद्ध करता हूं, समझे मैं एक सच्ची ईमानदार पत्नी हूं, मैं एक निष्कपट ईमानदार पति हूं, और ये मुझे सिद्ध करता है कि मैं मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, देखिए आपका जीवन सिद्ध करता है कि आप क्या है वही चीज मसीहत करती है समझे Your faith, you have confidence in one another, is pure, and it's something real that you can't show it to somebody else. Yet you got it, and your actions prove it. आपका विश्वास आपको एक दूसरे में भरोसा है, ये शुद्ध है, ये कुछ वास्तविक है कि आप इसे किसी और को नहीं दिखा सकते, फिर भी आपके पास है और आपका काम इसे प्रमाणित करता है. And when you got pure, unadulterated faith like your Love is to your companions, then you prove it by the way you act. Amen. Amen. You ain't complaining no more. You know it's done. You just walk along, no matter what the thing looks like, what anybody else says. You know what's happening. 
और जब आपके पास शुद्ध बिना मिलावट का विश्वास है जैसा आपका प्रेम आपके साथी के लिए तब आप इसे अपने व्यवहार से प्रमाणित करते हैं अब आप और शिकायतें नहीं करते आप जानते हैं कि ये हो गया बस साथ साथ चलते हैं कोई मतलब नहीं कि चीजें कैसी दिखाई पड़ती हैं कौन क्या कहता है आप जानते हैं कि क्या हुआ है आप जानते हैं कि ये पूरा हो गया ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जानती हैं कि आप अपने पति से प्रेम करती हैं जैसे कि आप जानती हैं कि आप प्रेम करती हैं देखिए प्रेम और विश्वास एक साथ चलते हैं ये संबंधी हैं वे प्रेम प्रेम विश्वास उत्पन्न करता है जब शैतान हमें परखता है हमें उसका सामना सिद्ध विश्वास सिद्ध वचन में करते हैं जैसा यीशु ने किया परमेश्वर का वचन सिद्ध है हमें उसके सिद्ध वचन में सिद्ध विश्वास होना चाहिए और शैतान का सामना अब हम जल्दी करेंगे जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उसके वचन में उसके विश्वास के द्वारा हम वो जीतता है हम किसी भी चीज पर जयवंत हो सकते हैं मृत्यु नरक और कब्र दोनों पर हम जानते हैं परमेश्वर परमेश्वर है वो सिद्ध विश्वास परमेश्वर के सिद्ध वचन में वो जिसके भी संपर्क में आया उसने हर चीज को जीत लिया यहाँ तक कि मृत्यु उसकी उपस्थिति में नहीं ठहर सकती बीमारी उसकी उपस्थिति में टिक नहीं सकती उसमें सदगुणों की नदियाँ बहती हैं। निरंतर सदगुण उसके वस्त्रों से बहते रहते हैं वे लोग जो उसकी छाया में पड़े रहते हैं कदम मारकर अपनी उंगली से उसके वस्त्र को छूते हैं और चंगे हो गए थे जब उस स्त्री ने किया तब हर कोई उसके वस्त्र को छू लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने देखा सदगुण उसके वस्त्रों से लगातार बहता रहता है नदियों के समान बहता है वहाँ वो जा रहा था संसार में सिद्ध विश्वास के साथ जा रहा था क्योंकि वो वचन था और अब यदि तुम मुझ में बने रहो उसमें होकर वो आपके पास वचन लाया और मेरा वचन तुम में बना रहे तब उसी प्रकार के मार्ग में चलो सदगुण तुम में से बहेगा परमेश्वर की आशीषों की नदी लोगों की ओर बह रही है मेरा क्या अर्थ है और आप इसे धोखा नहीं दे रहे हैं आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं ये वास्तव में घटित हो रहा है और आप इसे देखते हैं यदि आप बस कल्पना कर रहे हैं तो ये कुछ भला नहीं करेगा परंतु यदि ये वास्तव में वहाँ पर है तो ये वास्तव में हो गया अब ध्यान दें इसके द्वारा देखें जब खड़ा हुआ और उसने कहा यदि तुम इसको नष्ट करते हो इस मंदिर को मैं इसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा क्यों वो ऐसे ही संतुष्ट था कि वो ये करेगा क्योंकि वचन ने कहा कि वो ये करेगा मसीहा 
मैं उसका प्राण अधलोक में ना छोड़ूंगा न ही अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा एक भविष्य दक्ता जिसके पास वचन आता है ने कहा कि ये घटित होगा और उसे मालूम था कि वो वही व्यक्ति है और जब यीशु ने स्वयं कहा विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी या वे अपने हाथ बीमार पर रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे यदि आपके पास वही सिद्ध भरोसा होना चाहिए कि जब हाथ मुझ पर रखे जाएंगे मैं चंगा हो जाऊंगा क्योंकि उसने ऐसा कहा है उसने कहा तुम इस शरीर को नष्ट कर दो मैं इसे उठा खड़ा करूंगा क्योंकि उसे मालूम था कि वो मसीहा था मैं अपने पवित्र जन को सड़ने ना दूंगा वो जानता था कि वो पवित्र जन है ना ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ूंगा उसने नहीं छोड़ा उसे मालूम था कि वो ये करेगा उसे भरोसा था कि वो मृत्यु और अधलोक को जीतने के लिए वहाँ पर था कहा इसे नष्ट कर दो यदि तुम चाहो मैं इसे फिर से तीन दिन में उठा के खड़ा करूंगा ओ मुझे अधिकार है कि मैं अपना जीवन दे दूं या मेरे पास अधिकार है इसे फिर से वापस ले लूं उसे मालूम था कि वो कौन था आप एक मसीही हैं। आपके पास किसी भी छुटकारे की आशीष है जिसके लिए ये शुमरा ये सब आपका है इसका आपके लिए पहले ही भुगतान हो चुका है आपको बस इसका विश्वास करना है इसकी कल्पना नहीं परंतु इसका विश्वास और जान ले कि ये आपका है और इस पर अधिकार कर सकते हैं ओ ये जीतने वाला विश्वास है जानते हैं जी हाँ He could predict that it would happen because he knew it would happen, and whatever he predicted come to pass. Now watch, whatever he said, God honored what he said. Think of that. उसे पहले ही मालूम था कि ये होगा। वो इसकी भविष्यवाणी कर सकता था कि ये होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि ये घटित होगा, और जो भी उसने पहले से बताया हो गया। अब ध्यान दें, उसने जो भी कहा, उसने जो कहा परमेश्वर ने उस बात का आदर किया। इस पर सोचें। Whatever Jesus said, God brought it to pass. So you know His words were God's words. यीशु ने जो भी कहा, परमेश्वर ने उसे घटित कर दिया। उसे मालूम था कि उसके वचन परमेश्वर के वचन हैं। Now look, that same scripture comes right back into us again. If ye say to this mount, Oh my. I just let that soak you still there. See, cause we're going to have a prayer. We just missed the congregation to pray for the sick. The ones that want to have to go. अब देखिए, वही वचन ठीक हम में फिर वापस आया है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो, ओ प्रभु, मैं 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 इसे आपके अंदर बैठा दूं। आप देखिए, क्योंकि हम प्रार्थना पंक्ति लेने जा रहे हैं, हम भक्त मंडली को विसर्जित कर देंगे और बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे। वे जो चाहते हैं कि जाना है। देखिए, वो जानता था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसे मालूम था कि उसके जीवन में कुछ नहीं था। परमेश्वर ने पहले ही उसकी गवाही दे दी थी। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो। This is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in. At the day of his baptism, 
I'm pleased to make my abode in here. There's no condemnation to him at all. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ उसके बपतिस्मे के दिन मैं यहाँ अपना निवास करने के लिए प्रसन्न हूँ वहाँ उस पर कोई दोष नहीं बिल्कुल नहीं अब जब वही परमेश्वर आपके पास आता है और आप में रहने के लिए प्रसन्न हो आपके वचन का आदर करने को प्रसन्न हो कि आपका निर्णय क्या है यहोशु का निर्णय क्या था सूरज तू रुक जा और ये वहीं पर रुक गया आमीन निश्चय ही मूसा का निर्णय क्या था अपनी छड़ी को नदी पर इस प्रकार रखा फिर खुलने के लिए कहा और ये खुल गई देखिए तुम जो भी मांगो और यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और संदेह ना करो देखिए अपने हृदय में परंतु विश्वास करे जो भी आपने कहा घटित हो जाएगा तुमने जो कहा तुम वो पा सकते हो ये वापस आपको वचन में ले आता है अब ये पतला दूध नहीं है समझे ये आपको वापस ले जाता है मैं जानता हूँ कि ये आपके ऊपर से निकलने वाला है हो सकता है देखिए क्योंकि ये लंगर नहीं डाल सकता परंतु वास्तविक सच्चा विश्वास इसे पकड़ता है ठीक इसी समय मित्र मैंने ये देखा है यहाँ ये बाइबल मेरे सामने खुली हुई है मैंने ये होते हुए देखा है और मैं जानता हूँ ये सत्य है स्वर्ग में परमेश्वर जानता है कि संभव है संदेश के समाप्त होने तक मैं जीवित न रह सकूं परंतु मैं जानता हूँ ये घटित हुआ है मैंने इसे स्वयं देखा है इस वचन को पूरा होने का मैं गवाह हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सत्य है इसे कहें और वहाँ खड़े रहें और देखें सृष्टिकर्ता उज्जीवित प्राणी को अस्तित्व में ले आता है ठीक आपकी आंखों के सामने आप अपना सर हिलाते हैं और आश्चर्य करते हैं और चारों ओर देखते हैं और उसे दूसरा वाला लाते हुए देखते हैं ठीक इसके समान क्योंकि आपने ऐसा कहा है और पलट कर कहते हैं दूसरा वाला वहां पर होगा और देखते हैं ये वहां है अब ये सत्य है ओ हमें कहा होना चाहिए एक सिद्ध विश्वास है कोई दर्शन नहीं बस वचन कहे गिलहरी कभी नहीं देखी उसने बस ये वचन कहा जो ये था और इसे बोला और इसका संदेह नहीं करें परंतु जो आप कहते हैं ये वहाँ होगा और मैंने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया और ये वहाँ था ये ठीक बात है 
ये वैसे ही सामर्थी है और मित्र जैसा कि आपका पास्टर ये वैसे ही सामर्थी है जैसे जब यहूशु ने सूरज को रोक दिया क्योंकि सूरज वहां पहले ही था वो तत्व चल रहा था और उसने इसकी गति को रोक दिया परंतु ये वहां किसी चीज को लेकर आया जो वहां पर नहीं थी उसने सृष्टि की मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैंने परमेश्वर को जाना जो पृथ्वी की धूल को लेकर किसी दिन बिना किसी चीज के और मुझे फिर से जीवन में ले आया वही विश्वास मेरे कबर में जाने के बाद ओ प्रभु यही बात है मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है तू कलवरी का मेमना आप कहते हैं संदेह ना करें परंतु जो आपने कहा है उसका विश्वास करें आप वो पाएंगे जो आपने कहा देखिए ये विश्वास करें ये घटित होगा दाऊद ने भजन संहिता में उसके विषय में कहा और इसके साथ उसने अपनी सामर्थ को लिया और उसने दूसरों की सेवा की न कि उसने केवल अपने तक सीमित रखा परंतु उसने इसके द्वारा दूसरों की सेवा की दूसरों को भी बचाया यहाँ तक कि दूर दूर तक और वो अब भी उसी चीज को कर सकता है और विश्वासियों से भी उसी विश्वास की प्रतिज्ञा की है अपने वचन में और यहुन्ना जैसे कि यहुन्ना चौदह बारह उसने ऐसा ही कहा मरकुस सोलह और मरकुस ग्यारह तेईस में भी हमने अभी अभी पढ़ा है अब ध्यान दें अब वो हम पर उसी रूप में प्रकट हुआ जैसा उन पर हुआ पुराने नियम में और उसी में जैसा उसने नए नियम में किया and show by the same word the same Christ and i declare to you that Christ is the holy ghost amen the, the word christ means the anointed one just the person that's anointed that is the christ the anointed one how many know that's true that's true. Yeah. the anointed one there will be a man that will be anointed aur usi vachan ke dwara darshaya वही मसीह और मैंने आपको बता दिया कि मसीह ही पवित्र आत्मा है शब्द मसीह का अर्थ अभिषिक्त किया हुआ वो व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ वो मसीह है अभिषिक्त कितने ये जानते हैं कि ये सत्य है ये अनुवाद अभिषिक्त एक मनुष्य होगा जो कि अभिषिक्त होगा Anointed with the Holy Ghost, one about us, and done great works in him. See, and God manifested through that He was in this man. किससे अभिषेक? Bible ने प्रेरित दो में कहा, वो नासरत का यीशु एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से प्रमाणित पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर महान कार्य और चीजें की. देखिए कि परमेश्वर प्रकट हुआ, सिद्ध किया कि वो इस मनुष्य में था. And now we become anointed with that same Spirit, anointed, Messiah, Messiahs of the last days, to shine forth the resurrection of Jesus Christ. और अब हम उसी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गए, अभिषिक्त मसीहे, अंतिम दिन के मसीहा कि यीशु मसीह के पुरुषान को चमका दें. To show that he is not dead, but in the form of the Holy Ghost, he's in his people, yeah. moving among his bride, yeah. 
was a love affair to her, pouring out into her himself. कि ये दर्शा दे कि वो मरा हुआ नहीं है परंतु पवित्र आत्मा के रूप में वो अपने लोगों में है अपनी दुल्हन में कार्य कर रहा है उसके साथ प्रेम संबंध अपने आप को उसमें उंडेर रहा है वे विवाह भोज के लिए एक हो रहे हैं और वे ही चिन्ह उसी परमेश्वर के द्वारा उसी वचन में प्रतिज्ञा दी और उसके प्रगटीकरणों को वैसे ही कर रहा है हमारे लिए कुछ बाकी नहीं बचा है सिवाय विश्वास करने के और इसका विश्वास वस्तु है और ये सिद्ध विश्वास को उत्पन्न करता है जरा सोचे कैसे हम कितने कितने सुन्न हैं एक मिनट के लिए अब हम जरा सोचे अब आइए देखते हैं क्या उसने सारी चीजें अच्छी की हैं? क्या उसने कभी हमें कुछ ऐसा बताया कि ठीक वैसा ही नहीं हुआ जैसा उसने कहा क्या उसने नहीं किया और क्या वो महान अग्नि स्तंभ हमारे बीच में नहीं था और ठीक वैसे ही किया जैसा करने की उसने प्रतिज्ञा दी क्या हमने देखा नहीं क्या विज्ञान ने इसे नहीं लिया उसकी भविष्यवाणी करने के बाद कि क्या होगा सीधे जाएं और यहाँ तक कि ये अखबार और पत्रिकाओं में नहीं है पीछे उसे लिया और इसे दिखाता है जबकि ये आपको महीनों पहले नहीं बताया कि घटित हुआ क्या उसने ठीक वैसे ही नहीं किया जिस प्रकार से पुराने नियम में किया और नए नियम में और ये ठीक वही है वही पवित्र आत्मा आता है और विचारों को परखता है और परमेश्वर का वचन जो कि चोखा और दोधारी तलवार से तेज है विचारों को परखने वाला हृदय की भावनाओं को जांचने वाला क्या ये ठीक बात नहीं है क्या ये वही परमेश्वर नहीं अब वही वाला अब ये कहीं भी अनजान नहीं है वो यहाँ है वो यहाँ है क्या ये सिद्ध विश्वास उत्पन्न करने के लिए है मैं उसे अनुभव करता हूँ मैं जानता हूँ कि अब वो यहाँ है मैं जानता हूँ कि उसका आत्मा यहाँ है मैं जानता हूँ कि वो सारी बातें जानता है अमीन और मैं जानता हूँ कि वो चाहता है कि कुछ करें वो कुछ कर रहा है कि इस सिद्ध विश्वास को लोगों में उत्पन्न करे क्या हम अनंतता में चलने वाले हैं जैसे ये नू के दिनों में था उन आठ बचे हुए प्राणों के साथ क्या हम लूत के समान आने वाले हैं सदोम से तीन क्या हम यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों के समान आने वाले हैं छह विश्वासियों के साथ आइए 
जाइए विश्वास करें क्योंकि उसके काम सिद्ध हैं वे प्रतिदिन प्रकट होते हैं और सिद्धता में हमारे सामने हैं दिखा रहा है वो वचन है वचन इब्रानियों का चौथा अध्याय कहता है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul, and of spirit, and of the joints, and of the mind, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. इस पर सोचें, परमेश्वर का वचन वो है, हृदय की भावनाओं को परखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेज और प्रबल है, और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है, प्राण और आत्मा को वार पार छेदता है, और गांठ और गुदे गुदे को और विचारों को जांचता है और हृदय की भावनाओं को वचन देहधारी हुआ हले वचन मानव देह में कार्य कर रहा है भौतिक चिन्हों के द्वारा तत्व चिन्हों के द्वारा वचन चिन्हों के द्वारा सिद्धता में कि आपको सिद्ध विश्वास तक लाए सिद्ध रेप्चर के लिए क्यों नहीं हम इसे देख सकते हैं न कि एक रहस्यमय संसार में शैतान ने आपके सामने हर प्रकार की चीज रखी है और आपको हटा रखने की कोशिश में कि आपको विश्वास करने से अलग रखे वो सभा में लाएगा और आपके सामने हर चीज फेंकने का यत्न करता है जो कर सकता है इसे आपसे अलग करने के लिए बाइबल कहती है उठ और अपने आप को झकझोर अपनी चूटी भर उसका आत्मा यहाँ है वो आपको जानता है आपको केवल एक चीज करनी है और वो कि विश्वास करें कि इसे स्वीकार करें वो जानता है कि आप इसका विश्वास करते हैं वो जानता है कि आपके अंदर क्या है वो जानता है आप क्या हैं, वो जानता है कि आपकी इच्छा क्या है वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है जिम क्या तुम विश्वास करते हो कि इस बालक के विषय में जानता है आपके निकलने के पहले उसका बुखार ले लिया 105 क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इसे चंगा करेगा आज इस बीमारी में आया है ये इसे छोड़ देगा मैंने बस उधर की ओर देखा और उन्हें देखा इसके पहले कि वे घर से निकलते उन्होंने क्या किया अब ये सच है श्रीमित लिटिल क्या विश्वास करती है कि परमेश्वर आपको इस मधुमेह पर जय प्रदान करेगा वहाँ एक स्त्री आपके बराबर में बैठी है आपको नहीं जानती परंतु आत्मा उस पर है You 
बिलीव दैट जिस छोटे के विषय में वो चिंतित है उसके पास एक बालक है जिसका ऑपरेशन होना है आंख या किसी चीज के लिए वो शिकागो से है तेज दोधारी तलवार से अधिक शक्तिशाली परखने वाला ये क्या है वचन क्या आप इसका विश्वास करते हैं निश्चय ही वहाँ अगली पंक्ति में एक महिला बैठी है हाल ही में आंख का ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ परंतु आप ये विश्वास करती हैं ये हो जाएगा आप आप अच्छी हो जाएंगी क्या आप ये विश्वास करती हैं ठीक है वो इस विषय में सोच रही है You're praying about it, but you believe that God will make it well. You believe God can tell me what's wrong with it. Doctors don't know. That's right. Shrimati Pekhnov, ये आपके लिए नहीं है. ये इस पोते के लिए है. यहाँ बैठा है. आप इस विषय में प्रार्थना कर रही हैं. परंतु आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा. आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ी है. डॉक्टर नहीं जानता. नहीं. ये ठीक बात है. Swelling, lungs. That's right. You got a blood condition. Correct. You're kind of confused about whether you're going to go to school or not. Quicker, more powerful than a two-inch sword. सूजे हुए फेपड़े ये ठीक बात है उसके लहू की ठीक नहीं है ठीक है वे एक प्रकार से असमंजस में है कि उसे विद्यालय भेजें या नहीं दो दहरी तलवार से तेज और बहुत ही सामर्थी I see a woman losing her food. She's somewhere. Let me get a face somewhere. Yes, sitting back there. Her name's Miss Ellen. She believes with all her heart that stomach trouble will leave you. Ah, amen. Amen. मैं एक महिला को देखता हूँ. अपना खाना नहीं खा पा रही है. वो कहीं है. मैं उसके मुख को देखूँ कहीं पर. जी हाँ, वहाँ पीछे बैठी है. उसका नाम लियू हेलन है. वो अपने पूरे हृदय से विश्वास करती है. कि पेट की परेशानी आपको छोड़ देगी आमीन ठीक उसके दूसरी ओर एक महिला बैठी है इस समय मेरी ओर देख रही है किनारे पर बैठी है वो चश्मा पहने हुए है उसे गठिया रोग है ये आपके उल्टे हाथ में है ये था अब नहीं है जी हाँ यदि आप विश्वास करें वो छोटे बालक के विषय में क्या है वहाँ पीछे की ओर ये ओहियो से आया है उसकी आंख में कैंसर है क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से चंगा कर देगा वो इसे करेगा क्या आप विश्वास करते हैं ऑस्टलैंड ओहियो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा वो इसे कर देगा ये क्या है अधिक शक्तिशाली किसी से भी तेज यहाँ यहाँ पर एक महिला बैठी है किसी चीज ने उसे प्रभावित किया उसके कंधे में परेशानी है ये ठीक बात है क्या ये ठीक बात है ठीक है इसका विश्वास करें और ये चला जाएगा समझे परमेश्वर का वचन विचारों और हृदय को परखने वाला है अब इस भवन में प्रार्थना पत्र नहीं है यहाँ कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नहीं दिए उन्हें हम यहाँ प्रयोग नहीं करते जब तक व्यवस्था में ना रखना हो आप चाहते हैं कि इसके लिए प्रार्थना करें कितने प्रार्थना करवाना चाहते हैं जबकि वचन देह से प्रकट हो रहा है 
left this row here, get out and come down this way, right down this aisle here, first side in here. You that ought to be faithful. Then after that, I want this aisle here to come down behind us. Then after this, you let this aisle over here come. अब ये वाली पंक्ति खड़े होकर इस रास्ते से आए पहले यहाँ गलियारे में ठीक यहाँ आप जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लोग इस गलियारे से यहाँ इसके पीछे आए तब इनके हो जाने के बाद इस गलियारे वाले यहाँ आए तेज अधिक सामर्थ्य क्या दोधारी तलवार ये कर सकती है नहीं श्रीमान परंतु परमेश्वर का वचन ये कर सकता है क्यों? ये परमेश्वर का वचन है अब क्या आप विश्वास करते हैं वो महान वैद वो बहन जो टेनिसी सी है कहाँ है बहन अनग्रीन या डाउनिंग वो महान वैद अब समीप है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा उस रात्रि फोर्ट बयाना में जब वो एम एस लड़की या डन कार्ड वहाँ बैठे थे उसे बजा रहे थे वो महान वैद अब यहाँ पर है सुनकर वो छोटा लड़का चंगा हो गया वो उछली पवित्र आत्मा उस पर उतरा उसके सुंदर बाल उसके कंधों पर और पियानो का एक भी सुर ना चूका वो महान वे जो अब समीप है सहानुभूति वाला यीशु अलौकिक सामर्थ पियानो की उन सुरों को दबा रहा था बज रहा था वो महान वैद अब समीप है इधर देखिए आप विश्वास करते हैं आप चाहते हैं समझे अब आप स्मरण रखें जब आप निकलें अब यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यहाँ ना आए आप बैठ जाएं कहें मैं नहीं जा रहा हूँ मैं इसमें ठोकर नहीं खाने जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ इसका विश्वास करो जब मैं बाइबल ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे यदि वे बीमारों पर हाथ रख दें वे चंगे हो जाएंगे ये बिल्कुल ठीक बात है अब ये परिस्थितियों पर है यदि आप इसका विश्वास करें अब मैं इसका विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने ये आप पर प्रमाणित कर दिया मैं इसका विश्वास करता हूँ आप समझे वो अपना वचन प्रकट करता है कि ये उसका वचन है एक वचन का पूरा होना ये सिद्ध करना कि ये है अब क्या आप ये विश्वास करते हैं जब आप यहाँ से निकलते हैं क्या आप ये करेंगे और तब जब मैं अपने हाथों को आप पर रखता हूँ ये ठीक वैसा ही है जैसा बाइबल ने कहा है यहाँ आपके पास तेल है भाई नेविल लेकर उसे इधर की ओर से आ जाएं, आइए वचन को पूरा करें यहाँ इधर की ओर आ जाएं, जो भी निकलता है हर व्यक्ति पर तेल लगाएं और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे अब ताकि मैं निश्चित हो जाऊं मुझे आप सब के लिए प्रार्थना का विश्वास मिले हर कोई अब एक दूसरे पर हाथों को रखे जो विश्वासी है आ 
بس وہاں پہنچیں اور ایک دوسرے پر ہاتھوں کو رکھیں یہی جہاں ہم کچھ پاتے ہیں کچھ ہی منٹوں میں میں دیکھوں گا کہ ہماری کلیسیا نے کتنی پرگتی کی ہے اس پر جس میں ہم وشواس کرتے ہیں دیکھیے کہ لوگ کتنے آگے انتی کر گئے ہیں وہ کیسے تلوار کو لینے کے لیے تیار ہیں اور سامنے کی پنکتی میں آتے ہیں کہتے ہیں شیطان میں تجھے چنوتی دیتا ہوں سمجھے میں تجھے چنوتی دیتا ہوں اب تو مجھ سے اور اوشواس نہیں کروا سکتا یہ چیزیں کس لیے کی گئی ہیں تاکہ لوگ وشواس کریں گے یہ وچن ہے یہ جہاں یہ درشاتا ہے کہ میں آپ کو ستیہ پرچار کر رہا ہوں وچن وچن دہ دھاری ہوا آپ میں دہ دھاری ہوا آپ میں جیون بنایا مجھ میں جیون بنایا سمجھے وہ مہان وید ٹھیک ہے اب آئیے اپنے سروں کو جھکائیں پربھو یشو وہ مہان وید اب سمیپ ہے آپ وہ وید ہیں میں نے آپ کا وچن پرچارا ہے اور آپ کا وچن گھوشنا کرتا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں کہ آپ کل آج اور سروادا ایک سے ہیں کہ آپ اسفل نہیں ہو سکتے پربھو آپ نے ہمیں کبھی بھی اسفل نہیں کیا اور اب ہم میں سے پرتیک جنہوں نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں پرمیشور کی آشیشیں ان پر آئیں اور جیسا کہ ہم آتے ہیں وہ وشواسی ہیں اور جیسا کہ ہم تیل سے ان کا ابھیشیک کرتے ہیں پاسٹر اور میں اور انہیں اس پنکتی میں سے نکالتے ہیں اور ہونے پائے پرتیک یہاں وشواس میں ہوتے ہوئے نکلے کہ اس کا وشواس کرے یہ جانے کی سور کا پرمیشور یہاں کھڑا اپستت ہے ہونے پائے پرتیک اپنے آپ کو جھکجورے کیا وہ کیول اسی سمے کر سکتے ہیں پربھو بس انہیں ہونے دے پربھو یہ ان میں سما جائے ایک بار ان کی آنکھیں کھول دیں پربھو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا چل رہا ہے اور اندھے نہ رہیں نہ لڑکھڑائیں پرنتو پنر جیوت یشو مسیح کی اپستی کی واستوکتا کو دیکھیں پربھو اسے پردان کریں یشو کے نام میں آمین میں آپ کو یشو مسیح کے نام میں چیتاتا ہوں کہ اس پنکتی میں تب تک نہ آئے جب تک آپ یہ انوبھو نہ کریں کہ آپ کے پاس سدھ وشواس ہے کیونکہ آپ کیول ان کا سمے لے رہے ہیں کسی کا سمے یہ نہ کریں اور جب تک میں نے آپ کو پرچار کیا کیا میں نے کبھی کوئی بات کہی جو گھٹت نہ ہوئی ہو بالکل صحیح 
प्रभु ने ये किया उसने ये मेरे लिए नहीं किया मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए किया है ताकि आप उसका विश्वास करें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्य है When that oil touches you, drop your unbelief right there. Amen. Deposit it there and walk away with perfect faith that you're well. Will you do it? The Lord bless you, then. अब आप इसका विश्वास करें कि ये ठीक हो जाएगा और ये आप चंगे हो जाएंगे. जब आप यहाँ से आते हैं, अपने अविश्वास को छोड़ दें. ठीक यहाँ एक आत्मिक को ले लें. आप इसे नहीं देखेंगे. परंतु ये वहाँ है. जब वो तेल आपको छूता है, अपना अविश्वास वहीं छोड़ दें, उसे जमा कर दें और सिद्ध विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ें कि आप चंगे हो जाएंगे। क्या आप ये करेंगे? तो फिर परमेश्वर आपको आशीष दे। And stand there and thank congregation while we all pray. The great position now is here. ठीक है, मैं किसी से कहने जा रहा हूँ जो गाने में अगवाई कर सकता है। बस वो महान प्रचारक कहाँ है, भाई? वो उसका क्या नाम है? कैप, भाई कैप। क्या वो पंक्ति में है? वो क्या है? भाई कैप यहाँ आए और वहाँ खड़े होकर गाएं। जबकि हम सब प्रार्थना करते हैं। वो महान वेद अब समीप है। जैसा कि वे अगवाई करते हैं, आप में से प्रत्येक हृदय से गाए, बस इसे गाएं, ना कहें मैं गाने जा रहा हूँ। महान वेद अब समीप है, सहनुभूति वाला यीशु, बोलें उदास हृदय आनंद में सहनुभूति वाला यीशु। All your job, all your toes, your spirit alert. Yes, the great physician now is here. The rising Jesus, he proves that he's here. I believe him. Amen. Oh, oh, Prabhu, आपके सारे मुंह सचेत, आपकी आत्मा सचेत, जी हाँ, वो महान वेद अब समीप है, सहानुभूति वाला यीशु, वो सिद्ध करता है कि वो यहाँ पर है। मैं उसका विश्वास करता हूँ। आमीन। ठीक है, चलिए। जिनके पास विश्वास है, सामने आ जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ इस पर उसकी चंगाई के लिए रखता हूँ। it's bowing his hands. Amen. वे इतने ही हैं। अब आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। अब The Great वो महान वेद अब समीप है। सहानुभूति वाला यीशु। वो उदास हृदय से बोलता है। आनंद में बदल देता है। वो यीशु की आवाज को सुने। शराब के गीतों का सबसे मीठा स्वर। मरणहार जुबान पर सबसे मीठा नाम। सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया। Yeshu, Dhanne, Yeshu. Know ye what I have done to you? You call me your pastor, and you say, well, for so I am. If I, your pastor, have been identified by Jesus Christ, that I do his work, then believe my word. Amen. Aapne jana ki mene aap ki liye kya kiya? आप मुझे अपना पास्टर कहते हैं और आप अच्छा कहते हैं क्योंकि मैं हूं यदि मैं आपका पास्टर हूं यीशु मसीह के द्वारा प्रमाणित कि मैं उसका कार्य करता हूं तो मेरे वचन का विश्वास करो 
by acting this act of faith, by laying hands upon you, I have condemned the disease and affliction that's about her. Believe that. So shall you have your request, regardless of what it is. For all things are possible to them that believe. इस विश्वास के व्यवहार करने के द्वारा आपके ऊपर हाथ रखने के द्वारा मैंने बीमारी और दुखों को निकम्मा ठहरा दिया है जो आपको परेशान कर रहे थे ये विश्वास करें ताकि आप अपना निवेदन पा सकें ये चाहे जो है क्योंकि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी चीजें संभव हैं and when you pray believe that you receive what you ask for and i truly believe that i receive it and in my heart i accept every one of your healing hey i accept it that it's done i believe it i believe it with all the sin aur jab aap prarthna karte ho to vishwas kar lo ki jo aapne manga wo mil gaya hai aur main sach mein vishwas karta hu ki maine ise pa liya और इसे अपने हृदय में मैं आप में से प्रत्येक की चंगाई को स्वीकार करता हूं मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ये हो गया मैं इसका विश्वास करता हूं मैं जो कुछ मुझ में है उससे विश्वास करता हूं अपने हाथ इन रुमालों पर भी यहाँ रख रहा हूँ मैं इसे समीप से देख रहा था मैं विश्वास करता हूँ कि ये उन्हीं बातों को उत्पन्न करेगा जो लोगों के निवेदन है मैं मैं इसका विश्वास करता हूँ that there is something happened in you since you've had hands laid on your leg there he is ye teesre khichao mein aa raha hai main main iska vishwas karta hu ab main aap mein se ek imandari se prashan karta hu aap jo is prarthna pankti se nikle hain kya aap vastav mein vishwas kar sakte hain aur ab anubhav karte hain ki kuch ghatit hua hai aap mein जब से आपके ऊपर हाथ रखे गए हैं अपने हाथ उठाएं, यही है हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे अब ये नहीं अब ये खिलना आरंभ हो गया है समझे इसके साथ आरंभ हो गया ये मैंने एक उद्देश्य के लिए किया है मैंने ये एक उद्देश्य के लिए किया है मैं कुछ कर रहा हूँ ये विश्वास के आवेश को ले रहा है और आरंभ होने के लिए पीछे जा रहा है कि अंदर आए उस घेरे में विश्वास को बढ़ा दे इस प्रकार से जिस पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया Build it up in here, and watch the perfect God with a perfect heart keep a perfect promise by His perfect word, which is sharper than a two-edged sword, and is discerner of thoughts of the heart. Amen. न कि एक विश्वास, परंतु एक सिद्ध विश्वास. इसे यहाँ बनाएं और ध्यान दें कि सिद्ध परमेश्वर सिद्ध हृदय के साथ सिद्ध प्रतिज्ञा बनाए रखता है, अपने सिद्ध वचन के द्वारा, जो कि दो धारी तलवार से अधिक तेज है. और विचारों और हृदय को परखने वाला क्या अब हम सिद्धता पे आ रहे हैं क्योंकि लोगों को रेप्चर के लिए इस क्रम पर आना ही है यही है जो इसे अभी रोके हुए है कलिसिया के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि रेप्चर के सिद्ध विश्वास पर आए इसकी प्रतीक्षा कर रहा है इसका अर्थ मेरे लिए बहुत ही छीनना इसका आपके लिए बहुत अर्थ है 
परंतु कुल मिलाकर हम इसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करेंगे आमीन महान वेद अब समीप है वो सहानुभूति प्रभु यीशु मेरे प्रिय भाई को आशीषित करें होने पाए आपका पवित्र आत्मा इस पास्टर को सदा भला चंगा रखे और इसे स्वस्थ और मजबूत सेवा में रखे जिसको आपने बुलाया है यीशु के नाम में प्रभु में इसका दावा करता हूँ हम इसका दावा करते हैं हम जानते हैं कि ये सही है अब हम इसका विश्वास कर रहे हैं सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया ओ यीशु धन्य यीशु क्या आप उससे प्रेम नहीं करते जरा सोचें ठीक यही अब आपकी देहों में कार्य आरंभ हो चुका है आपकी चंगाई का क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि ये होगा And now, see, did you catch what I was saying tonight? If you got the riddle of it, see, if ye say to this mountain, no doubt, no doubt, but believe that what you have said. और अब देखिए क्या आपने समझा आज रात्रि मैं क्या कह रहा था क्या आप ये पहली समझ गए यदि तुम इस पहाड़ से कहो देखिए संदेह ना करें संदेह ना करें परंतु विश्वास करें कि जो आपने कहा Now watch it in less than five minutes time. Every hand went up that a work had begun in them right now. Amen. Oh my! There it is. That's it. What is it? The presence of the great physician. Oh, let's raise our hands. Amen. God. Hallelujah. And sing it again. अब इस पर ध्यान दें. पांच मिनट से कम समय में हर हाथ ऊपर उठ गया. कि इनमें कार्य आरंभ हो गया है ठीक इसी समय ओ प्रभु वो यही है यही है ये क्या है महान वेद की उपस्थिति ओ आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और इसे फिर से गाएं। वो महान वेद अब समीप है सहानुभूति वाला यीशु, वो उदास हृदय को आनंद में बदल देता है वो यीशु की आवाज को सुनो शराब के गीत का सबसे मीठा स्वर सबसे मीठा नाम मरण हाथ दुबान पर सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया ओ यीशु धन्य यीशु लेट्स जस्ट स्टैंड स्टिल लेट्स जस्ट वर्शिप हिम इन आवर हार्ट थैंक यू स्टार्ट इज हियर आइए एक मिनट के लिए शांत खड़े हों आइए उसकी आराधना हम अपने हृदय में करें इस पर विचार करें परमेश्वर वो यहाँ है वो यहाँ है कौन जिसने अपने आप को वचन के रूप में प्रमाणित किया आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था 
और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया वो कल आज और सर्वदा एक सा है And today it identifies him of being the same Messiah Amen. yesterday today and forever Vachan do dhari talwar se bhi adhik tez hai yahan tak ki vicharon ko parakhta hai aur bhavnaon ko jiske liye aap yahan aaye hain aapke yahan hone ka uddeshy aap kaun hain Yeshu Masih ko aaj Masih hona pramanit karta hai ye use wahi Masiha hone ko pramanit karta hai kal aaj aur sarvada the great physician who is here who says these signs shall follow them as Amen. believe if they lay their hands on the sick they shall recover oh, and if you say to this mountain be moved and don't doubt in your heart but can believe wo mahan ved jo yahan par hai jisne kaha vishwas karne walon ke ye chinh honge yadi ve apne haath bimaron par rakhte hain to ve change ho jayenge यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करो परंतु विश्वास कर सकते हो यदि वो गिलहरिया उत्पन्न कर सकता है जिसकी कोई विधि नहीं है या वहाँ विश्वास करने के लिए कुछ नहीं ये मेरा अपना विश्वास है जो जाता और करता है मेरा विश्वास जिसमें उसने मुझे मांगने की चुनौती दी उसने मुझे चुनौती दी कि मांग और मैंने उसके वचन की आज्ञाकारिता में उसकी चुनौती को स्वीकार किया मैंने ये मांगा और ये प्रकट हो गया परमेश्वर जो स्वर्ग में है जानता है कि ये सत्य है क्या वो बीमार को चंगा नहीं कर सकता यदि वो विश्वास में इस प्रकार उठा सकता है लोगों के लिए भी यहाँ तक कि यदि वे इस घेरे तक नहीं चढ़ सकते यदि वे इसे नहीं कर सकते वो मेरे विश्वास का प्रयोग कर सकता है वो मुझे उस स्थान तक उठा सकता है और मैं आप लोगों के लिए चढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए विश्वास कर रहा हूँ मैं आपके लिए बोल रहा हूँ I'm your brother standing as your brother an intercessor trying my best to hold you before God now I'm standing here right before the white throne now and taking that pouring my finger that bloody sacrifice there and speaking to his name that is done main aapka bhai hu aapke bhai ke saman bichwai kar raha hu apni puri koshish se aapko parmeshwar ke samne thame hu aur main theek yahan shwet sihasan ke samne khada hu अब और बाजी लगा रहा हूँ उस लहू लुहान बलिदान की ओर उंगली से संकेत कर रहा हूँ और उसके नाम में होकर कह रहा हूँ कि ये हो गया इसे होना ही है और इसे होना ही है आप जानते हैं कि ये हो गया है मैं जानता हूं कि ये हो गया है इसलिए क्या आप जानते हैं ये हो गया है और ये ऐसा ही है ये ठीक बात है आमीन भजन जो कभी गाया गया ओ यीशु धन्य यीशु गीत का सबसे मीठा स्वर सबसे मीठा नाम मरण हार जुबान पर सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया ये शुद्ध
धन्य यीशु and the devils were subject unto us in thy name <laughs> sweetest name o mortal son tere naam mein shaitan hamari adhinta mein the sabse meetha naam maranhar zuban par the devil that, that raises the dead that heals the sick that cleanses the leper that cast out devils that makes christians there's not another name under heaven prit जो जो मरे हुए को जलाता है वो बीमार को चंगा करता है वो कोड़ी को शुद्ध करता है जो प्रेतों को निकालता है वो मसीही बनाता है वहाँ स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है मैं इसमें जीता हूँ इसमें बपतिस्मा लिया है इसका विश्वास किया है इसमें आराधना करता हूँ ओ मुझे इसका भाग हो जाने दो मैं अपने आप को नष्ट कर दू और प्रभु इसे पालू तुझ में वो नाम जो यीशु मसीह कहलाता है वो अभिषिक्त मसीहा ताकि मैं अपने मार्ग को अविश्वास की कीचड़ से पार कर दूं कि यीशु मसीह की सुंदरता को परावर्तित कर सकूं कल आज और सर्वदा एक सा है अब परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप अगले रविवार वापस आते हैं गवाही दें कि आप कैसे चंगे हुए इस सप्ताह में क्या हुआ ध्यान दें और देखें क्या होता है ये सप्ताह हो गया आप ये कैसे जानते हैं उसने ये कहने के लिए मुझसे कहा है और मैंने ये कहा यही है यही है ये समाप्त हो गया मैं इसका विश्वास करता हूँ अब पास्टर भाई नेविल एक क्षण Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it? Say the Lord thy God. Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night? Night, yea, sharp as a two-edged sword. Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot he- heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer. Say the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee. Say the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass. Yea, the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart that I have dealt with thee and shall deal with thee. Say the Lord. Blessed be the name of God. Let us raise our hands and worship Him. Amen. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Father. प्रभु का नाम धन्य हो आइए हम अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करें एक मिनट प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता एक विश्वासी के समान क्या आपने ध्यान दिया दूसरे स्थानों में संदेश कितना बोला गया और क्रम जिसमें ये बोला गया और ध्यान दें उसी प्रकार से अनुवाद वापस आया यही है ध्यान दें ये क्या था ठीक संदेश के साथ और पुष्टि कर रहा था कि बातें सच थीं जो वो पहले ही कर चुका है 
जिसकी आपसे प्रतिज्ञा की कि वो करेगा ध्यान दें जिस प्रकार से ये आता है और इसके अनुवाद पर ध्यान दें ध्यान दें वो कितनी देर बोला और ध्यान दें वो कितने शब्द बोला देखिए ठीक उतने ही प्रभु आपको आशीष दे जब तक मैं आपको फिर देखूं आमीन